ಹೀರ್ದಿ ಹೀರ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಆಶೂತ್ರಿಕಾರೋಡ್ ಪರಿಯಾದೆ ಪೋಯ್ ಕಳೆ ಈ ಕುಟ್ಟಿ ಎಂದಿನಲ್ಲ ಪೊರಪಾರಾನ ಅವ ದೈವಮಿ ಆ ಸುಖಂ ಪೂರ್ಣ ಇದು ಮಾರಿ ಕಾಣು ಅವರ ಕೊಚ್ಚಂಬರಾನ ಏರ ಚಂಗಾಲಿಮಾರಿಗಳಲ್ಲೇ ಅವರ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಇಂಗಟ್ಟನೆ ಪೋರು ಇಂಗಟ್ಟಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಂಗಟ್ಟು ಪೋಗಾನ
തിരുവനന്തപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാനും ഭഗീരഥി ഭായി തമ്പുരാട്ടിയും ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് വർഷം രണ്ടു കഴിഞ്ഞു കുറ്റവാളിയെയോ കുറ്റത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെയോ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് നാളിതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൊല്ലപ്പെട്ട ദമ്പതികളുടെ ഏകമകൻ മോഹൻവർമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനും പോലീസിനായിട്ടില്ല കൊട്ടാരത്തെയും അതുൾപ്പെട്ട വസ്തുവകളെയും സംബന്ധിച്ച അവകാശ തർക്കം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാന്റെയും തമ്പുരാട്ടിയുടെയും താവഴികളിൽപ്പെട്ട നന്ദനവർമ്മ മഹാദേവർമ്മ എന്നിവർ വാദികളായി പ്രത്യേകം ഫയൽ ചെയ്ത അന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കോടതി ഇങ്ങനെ ഇടക്കാല വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഉദയവർമ്മ ഭഗീരഥി ഭായി ദമ്പതിമാരുടെ ഏക അവകാശി മോഹനവർമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ വാദികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അന്യായപ്പട്ടിക മേപ്പടി കൊട്ടാര വസ്തുവും അതിലെ ആദായങ്ങളും താപര ജംഗമ വസ്തുക്കളും അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് സൗകര്യപ്രദമായ സിവിൽ നടപടി നിയമം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഒന്ന് പ്രകാരം അന്യായ തീർപ്പുവരെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭരണം റസീവർ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനും ഏക അവകാശി മോഹനവർമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഉദയവർമ്മയുടെയും ഭഗീരഥി ഭായിയുടെയും കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണമെന്നും ഈ കോടതി ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി വിധി നമുക്ക് അനുകൂലാവുന്ന ഇന്ന് കാലത്ത് കൂടി താമസം പിളക്കിയതല്ലേ വർണ്ണാജി വെറുതെ തിളക്കേണ്ട എന്റെ നിഗമനം തെറ്റിട്ടില്ല വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമാണല്ലോ ഏതോ റിസീവർ ഏൽപ്പിച്ച വിധി എങ്ങനെ എനിക്ക് അനുകൂലവും അനുകൂലമാണ് ഒന്നും കാണാതെ പട്ടര പുഴയിൽ ചാടത്തില്ല വർണ്ണാജി അതിനിതാ പട്ടരല്ലോ നായരല്ലേ അയ്യേ ഞാനൊരു ശൈലി കടമെടുത്തെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഏതോ റിസീവറെ കൊട്ടാരത്തിന് ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളു നേരെ ആ റിസീവർ ആരായിരിക്കണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വർമ്മാജിയാ ഭരണത്തിൽ ഭയങ്കര പിടിയല്ലേ വർമ്മാജിക്ക് റിസീവറുടെ പാനൽ നമുക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളെങ്കിൽ ഒപ്പിക്കണം ഉന്നതങ്ങളിൽ പിടിയുള്ളവർക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടും അത് ശരിയാ രാവിലെ കണാകുണ വർത്താനം പറഞ്ഞാലോ കളിക്കുന്നത് എന്താ 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 പ്രശ്നം ചേട്ടാ ഇവൻ ചോദിക്കുക ഈ ബാറിൽ ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ആരാണെന്ന് ഞാൻ ചേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവൻ പറയ പുള്ളിക്ക് കേസൊന്നും വാദിക്കാൻ അറിയില്ല പുള്ളിയുടെ മോഹം കണ്ടാത്തന അറിയില്ല ഒരു കണാപ്പാണെന്നൊക്കെ സത്യം അതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയാൻ എന്താടോ അകത്തൊരു കൂട്ടച്ചിരി പണ്ട് ചന്തുമേനോ ചെണ്ട കൊട്ടിച്ച പോലെ വല്ല സംഭവം കോടതിയിൽ നടന്നോ ദിവസവും അങ്ങനെ പലരെയും അവിടെ ചെണ്ട ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിലേ വല്ലപ്പോഴും കോടതിക്കകത്തുനിന്ന് കയറണം കോടതി കയറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താടോ തന്റെ വക്കീലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേസ് എനിക്കുണ്ട് അതേ മറ്റ് വക്കീലന്മാരൊരു കേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവധിക്ക് വെപ്പിച്ച് വെപ്പിച്ച് കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും നീട്ടും അതേ കേസ് എന്റെ കൈ കിട്ടിയാൽ അത് അഞ്ചിന്റെ അന്ന് ഞാൻ ഒതുക്കും പിന്നെ അവന്മാർ അഞ്ചു വർഷം തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് അത് വറ്റിക്കാതെ തന്നെ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എന്താണോ അതിനകത്ത് കയറുന്നത് അതും ശരിയാ അറിഞ്ഞോ ചിത്രപുരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭരണം റിസീവർക്ക് കൈമാറി ചിത്രപുരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ പരിണം റിസീവർക്ക് കൈമാറിയത് ആർക്കെങ്കിലും കൈമാറിയത് തനിക്കുണ്ടോ അല്ല ഇന്ന് സാറിന്റെ ഗുമസ്തനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അവൻ ചത്തു എന്റെ കർത്താവ് മുട്ടനാടിൽ കിടയിൽ അകപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ആയല്ലോ ഞാൻ ദേ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് കേക്ക് ഒത്തുതീർപ്പാണ് നല്ലത് എന്റെ സിസ്റ്ററെ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുതേ അനന്തം വക്കീലൊരു സമാധാന പ്രിയനാണ് സമാധാനത്തിന്റെ മൂന്ന് വെള്ളരി പ്രാവുകളാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചത്തു എന്തനുഭവിച്ചെന്നാ അനുഭവിച്ച് മുഴുവൻ ഞാനാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ എനിക്ക് സമാധാനം തന്നിട്ടില്ല സമാധാനം തന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഭർത്താവിനെ അകത്താക്കിയാലേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്ത് നല്ല ഭാര്യ സിസ്റ്ററെ 
ഇത്രയും കാലം ഈ താടയോടൊപ്പം ജീവിച്ച താങ്കൾക്ക് പരമവീര ചക്രം തരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതിന് വകുപ്പില്ല അനന്തം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ ഇവരെന്നെ ഇപ്പൊ തീർത്താനെ അനന്തനല്ല ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന വിചാരിച്ചാലും ഇവരുടെ പ്രശ്നം തീരില്ല ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പോലെ ഒന്ന് നിർത്തുമ്പോ മറ്റേ തുടങ്ങും എന്ത് വെടി വെടി വെടിയല്ല തനിക്ക് അടിയതരുമിസെ താൻ വക്കീലല്ല എന്റെ വെറും ഗുമസ്തന അയ്യും സോറി സർ ഇതെന്താ കാളസന്ധി എന്ന് വിചാരിച്ചോ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒത്തുതീർപ്പിന് വിളിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് കോടതി തന്നെ വിധി കിട്ടണം ആ അതിനൊരു ഒമ്പത് വർഷമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഒമ്പത് വർഷം ആ കോടതിക്ക് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല വേറെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ പ്രതിവാദം വക്കീൽ ഹാജരാകുമ്പോൾ വാദിവാദം വക്കീൽ അവധിക്ക് അപേക്ഷിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കേസ് നീട്ടിവെച്ച് നീട്ടിവെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി കിട്ടാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് വർഷമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഇതിനുള്ളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കോടതി കയറി ഇറങ്ങണം ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കണോ അല്ല അടിച്ചു പിരിയണോ എന്നല്ലേ ഉറു യ്യോ ബ്രദറെ കോടതി കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴറിയ അതിന്റെ ഏനക്കേട് പ്രതിഭാഗം വക്കീല് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ട എത്ര തന്റേടി ആണെങ്കിലും തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോകും പരപുരുഷ ബന്ധം അവിഹിത ഗർഭം അനാശാസ്യ നടപടി പീഡനം ഇതൊന്നും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ഇക്കാലത്ത് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഒരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാൽ മതി വാതി ചിലപ്പോ പ്രതിയായിരുന്നിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഒത്തുതീർപ്പ് വേണോ അതോ തമ്മിൽ തല്ലി പിരിയണോ എന്ന് സത്യത്തിൽ അനന്തനെ സമ്മതിച്ചെന്നിരിക്കുന്നു തമ്മി തല്ലി പിരിയാൻ വന്നവർ ഇപ്പതേ ഇണക്കുരുവികളെ പോലായി അനന്തന്റെ ഗുമസ്തനാകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് അപമാനമുണ്ട് അല്ല അഭിമാനമുണ്ട് ഇണക്കുരുവികൾ പറന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അണ്ണം പോയി വേഗം ഫീസ് കളക്കി തന്നോടാ പച്ചാണകത്തിന് തീ പിടിച്ച പോലെ ഓടുക നന്ദനവർമ്മ എത്ര ഓടിയാലും പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോയത് പോലെ തിരിച്ചു വരാനല്ലേ പറമേ പറ്റൂ ആ പറയാനൊക്കത്തില്ല അയാളുടെ കേരാഫിൽ മറ്റാരെങ്കിലും റിസീവർ സ്ഥാനം കൈയടക്കിയ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വർമ്മ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം ചിത്തരപുരം കൊട്ടാരത്തിന് റിസീവർ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉറപ്പിക്കാല്ലോ ഉറപ്പിക്കാം അതിനുള്ള കേട്ടൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മറ്റാരുടെയും പേര് മന്ത്രിയുടെ കണ്ണി പെടത്തില്ല ഞാൻ സൈക്കിൾ ഫാക്ടറിയുടെ റിസീവർ ആയിട്ടിരുന്നപ്പോഴേ നല്ലൊരു ഒരു പുള്ളി കൊടുത്തതാ ആ അതത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണേൽ മരങ്ങളുടെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെയും ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പത്ത് പെറ്റവനോടാ കരിഞ്ഞു പേരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അത് ശരിയാ എന്നാ ഒന്നുകൂടി ഒഴിക്കട്ടെ ഒന്നായിട്ട് എന്താ കാണാ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചാട്ടെ എന്താ ഉറമിച്ചട്ടെ ഇത് വിഴുങ്ങാതെ സാവധാനം തിന്നെ എന്ത് മൂടോടെ അമുക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു ശീല വായിക്കും ഓരോരുത്തർ തൊണ്ടി വിഴുങ്ങുന്നു പിന്നെയാണോ തൊണ്ടില്ലാത്ത ഒരു പഴം അപ്പൊ ചേത്തൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി നാല് ബി തന്നെ പിടിക്കാം അല്ലെ ചുമ്മാ പിടിച്ചാ പോരാ മുറുകെ പിടിക്കണം സംഗതി ഡൗറിയിടത്താ അതെ ലോ കോളേജ് മൂന്നാല് വർഷം ചരിച്ചോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അനുഭവജ്ഞാനം വേണം അതാണ് എന്റെ വിജയം ആ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ഉണക്കപ്പഴും ഫീസ് ആയിട്ട് തള്ളിയാ പോരാ ഇപ്പൊ ലോ പോയിന്റ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചാർജാ വാദം കഴിയട്ടെ തരാനേ വാദം കഴിയുമ്പോ പിന്നെ പിത്തമാവും അപ്പൊ കൈ കാശില്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞേ കരുതൂ എന്താണ് ഓർമ്മിസേ പുതിയ വക്കീലിനെ ചാക്കിടുന്നത് തന്റെ അനന്തം വക്കീൽ എത്തിയില്ലേ കോടതി പിരിയാറായില്ലല്ലോ അപ്പോഴല്ലേ ഒത്തുതീർപ്പ് വക്കീൽ എഴുതുന്നുള്ളൂ തനിക്ക് ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് വക്കീലിന്റെ കൂടെ നടക്കാതെ കേസുള്ള വക്കീലന്മാരെ കൂടെ പോകാൻ പാടില്ലേ ദേ എന്നെ കണ്ടു പഠിക്ക് അനന്തന് കേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിച്ചു താൻ തന്റെ വക്കീലിന് കേസ് ഉണ്ടാകാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ല പിന്നെ ആ അത് അനന്തം വന്നല്ലോ അനന്തനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ എന്റെ നാക്ക് വായിലോട്ട് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ താൻ കണ്ടില്ലോ കഴിഞ്ഞു ആ കഴിഞ്ഞു അനന്തൻ ഇരിക്കെ നമുക്ക് ഇനി വിസ്തരിച്ചു ഞാൻ വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നല്ല വക്കീലിനോട് താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന ഈ കുരിശിനെ പുതിയ ഗുമസ്തനെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് നല്ല വേറെ ആളെ തപ്പാലോ അനന്ത സ്റ്റോ എന്ത് പങ്കത്തോയി പറയുന്നത് ഇന്നലെ കോർട്ട് വിട്ടോണ്ടിറങ്ങി ചീള് പിള്ളേരുടെ ഗുമസ്തനായിട്ടിറങ്ങി ഉറുമിസിനെ കിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവന് കുറച്ച് ലോ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു കക്ഷികൾ കോടതി വരാതെ കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് താൻ ഇതിനകത്ത് കയറി വല്ലവന്റെ ഇര വിഴുങ്ങുന്നത് നിലാവുണ്ടെന്ന് കരുതി വെളുക്കോളം മോട്ടിക്കരുത് വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ നിലാവ് കിട്ടൂ അപ്പൊ മോട്ടിക്കാവുന്നിടത്തോളം മോട്ടിക്കാം
വക്കീല് പണിക്ക് അയച്ചിട്ട് മരുന്ന കേസൊക്കെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ നീ എന്താ ഗാന്ധിയാണോ അപ്പൂപ്പൻ തന്നെ ഇവനിങ്ങനെ വഷളാക്കുന്നത് ദേ ഞാനിതൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാ വിചാരം അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വായിരിക്കുന്നൊന്നും കേൾക്കണ്ട അമ്മയെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാ പോരെ അതിന് കോടതി തന്നെ പോണം എന്താ അത്ര നിർബന്ധം അതെ നേരിട്ട് അമ്മാവനോട് തന്നെ അങ്ങ് ചോദിച്ചാ മതി നാളെ രാവിലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയട്ടം പോയത് ഇനി സുഗന്ധിയുമായിട്ടുള്ള കല്യാണക്കാരെയും സൂചിപ്പിക്കാനായിരിക്കുമോ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളാ ദേ അവൾ അകത്തുണ്ട് നീ നേരിട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കോണ എന്റെ കേസിലെ പ്രതി നിരപരാധിയാണ് ഒരു മുറച്ചിറക്കിനെ പ്രേമിച്ചു എന്നൊരു തെറ്റ് മാത്രമേ അവൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും ശാലീന സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ നാലാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാതെ ഒത്തുതീർപ്പ് കേസുമായി നടക്കുന്ന എന്റെ ഈ പ്രതിക്ക് ആരെങ്കിലും പറയണോ എന്നതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ പെണ്ണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അന്തട്ട എപ്പോഴും ഇങ്ങനാ ഇങ്ങനാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ആക്രാന്തം ആവേശവും അധികം കാണിക്കരുത് മുൻപരിചയമില്ല അല്ലേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങയുടെ അത്രയും മുൻപരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ സാമിയേ Be 
ും അനന്തം വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചാൽ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അവന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഫ്രൈജിനെ വെച്ച് പൂജിക്കാൻ എന്തേ ഒരു ശൃംഗാരം അനന്തം വന്നത് കണ്ടില്ലേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ പറയാം നിഷ്കളങ്കയായ എന്റെ ഇളയ മകൾ സുഗന്ധി ദേവിയെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവാണ് എന്റെ പൊന്നമ്മാവാ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം യേശു ക്രിസ്തു ചുവന്ന കുരിശ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്റെ പള്ളിക്ക് വെക്കാൻ പോവാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ വക്കീലെ കേസ് കേട്ടോക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകാനുള്ള കേസ് കൊണ്ട് അമ്മാവാ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്റെയും പത്മാവതിയുടെയും അല്ലേ അല്ല ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ പോറ്റാനും ഒത്തുറപ്പ് വേണ്ടി വരുവോ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പല്ല മാവാ സുഗന്ധി കുടിക്കലും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല ഏ അതെനിക്കറിയാവുള്ള പട്ടിണിയൊന്നും കിടക്കില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് വളരെ നല്ല സമയം എംബ്രാന്തിരി കെണിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്താണ് പല്ലി ചെലച്ചതാ സത്യം എന്നാൽ അത് പോരാ എന്റെ ഒരേ ഒരു അനന്തരവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണിന്റെ യോഗം കൊണ്ട് നന്നായ പോരാ അതിന് മുമ്പേ നന്നാകണം നിന്റെ കല്യാണവും സദ്യമൊക്കെ ഈ നാരായണക്കുറിപ്പിന്റെ അന്തസ്സിനൊത്ത് ആർഭാടമായിട്ട് തന്നെ നടക്കണം അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് നിന്നെ ഞാനിപ്പോ വിളിപ്പിച്ചത് വെറുതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അമ്മാവിന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്താം ഓ കല്യാണം ആ വലിയവര് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് കൊച്ചുപിള്ളേരെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഓ നിന്നോടല്ല ഇവളോട് കൊച്ചകത്ത് പോ നീ ഇങ്ങ് വാ ചിത്രപരം കൊട്ടാരം റിസീവർ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നു അറിഞ്ഞു കോടതിയിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചൂട് പിടിച്ച ചർച്ചയിൽ നടന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ശങ്കരനാരായണൻ ആയിരിക്കും റിസീവർ എന്നൊരു സംസാരമുണ്ട് എന്നാൽ ശങ്കരനാരായണൻ അല്ല അനന്തപ്പനാഭം വക്കീലാണ് ചിത്രപരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ റിസീവർ അതാര് വന്ന് വന്ന് നിന്റെ പേര് കൂടി നീ മറന്നു പോയോടാ കരുതേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക റിസീവർ ഭരണം കയ്യിലോട്ട് കിട്ടി പോയോ എവിടെ കാല് എവിടെ ആള് അകത്തുണ്ട് റിസീവർ സ്ഥാനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ബോധം തെളിയാ പതിവ് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ബോധം പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കർത്താവേ അവന്റെ മനസ്സ് നിനക്ക് അറിയാൻ ഇരട്ട കൊലപാതകം നടന്ന കൊട്ടാരമാറ് അവിടെ ചെന്ന് താമസിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കില്ലറ കാര്യമാണ് ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ ഞാനും ഇല്ലേ കൂട്ടര് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി ഇനി മുതലേ മൂന്ന് പ്രേതങ്ങൾ സഹിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അപ്പൂപ്പനെയും കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ നോക്കണ്ട അയ്യോ വയസ്സായത് ആര് പറഞ്ഞത് ബേബി ഷാമിലി അല്ലയോ ആ അനന്ത 
അമ്മാവൻ നിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊണ്ടുതന്ന ഈ ഭാഗ്യം അങ്ങോട്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ തട്ടിക്കളയരുത് അമ്മാവൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ഏട്ടനെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തൊന്നും പറയണ്ട ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് അമ്മ പഠിച്ചില്ലല്ലോ അമ്മയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ തട്ടിയെടുത്തു അതും പോരാഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ പേരിൽ ടൌണിന്റെ കണ്ണായ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന അറുപത്തി മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം അമ്മാവന്റെ വാക്കും കേട്ട് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കൊടുത്തു അതും പറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അത് അമ്മാവിന് വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴവിടെ അഞ്ചു നേലയുടെ ഒരു ലോഡ്ജ് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ മേലേടത്ത് നാരായണ കുറിപ്പ് പെങ്ങളെ മരുമോനെയൊക്കെ സഹായിച്ചത് അതൊന്നും വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ മുറപ്പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വത്തിന്റെ ഒക്കെ അവകാശി അനന്തം തന്നെയല്ലേ സോ ഓണർഷിപ്പ് ഇപ്പോഴേ കൊട്ടാരുമായി പാലസ് പാലസ് ഓ എന്റെ കർത്താവെ പഞ്ചാരക്കൂനയുടെ നടുവിൽ അകപ്പെട്ട ഉറുമ്പിന്റേത് പോലെ ആയല്ലോ എന്റെ അവസ്ഥ എവിടെ മുതലേ നക്കി തുടങ്ങണമെന്ന് ഒരു പിടിയില്ലേ അങ്ങനെ നക്കി തുടങ്ങേണ്ടി വരില്ലടാ നക്കി റിസീവർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോവാ ഏ തകർന്നു ചുണ്ടോളം കൊണ്ടുവന്ന മുട്ട ബിരിയാണി നീ തട്ടി തെറുപ്പിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ കർത്താവെ അനന്തന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇനി എവിടെയാ നേർച്ച നേരേണ്ടത് വെട്ടുകാടോ വല്ലാറ് പടത്തോ അതോ വേളാൻ കണ്ടി പള്ളിയിലോ നീ പള്ളിയിലോട്ടാണ് പോണ അല്ല പള്ളിക്കൂടത്തി പോവാൻ പോവാ നീ ഊഴം പോടാ എന്ത് വഴിപാട് നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല അവനവന് കൂടി താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ടും അനന്തേട്ടന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഒരു മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തി ഇനി പേടി ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി പേടിയും കോപ്പും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചുമതലയൊക്കെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാ സുഗന്ധി റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളവരെ ലൈഫ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഒത്തുതീർപ്പും കരാട്ടയും കളരിയായിട്ട് നടന്നാൽ മതിയോ അപ്പൊ കുരിശ് എന്റെ തലേ കെട്ടി വെക്കണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് എത്ര പേരെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടാ അനന്തേട്ടന് വേണ്ടി ശരിയാക്കിയെന്നറിയോ അതിനുവേണ്ടി അച്ഛൻ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാങ്ങാ തൊലി എന്താ പഴത്തൊലി കളയട്ടെ എന്ന് അനന്തേട്ട് നാലാളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തിയ എനിക്കും അതൊരു അഭിമാനമല്ലേ നിന്റെ ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ റെഡി ധൈര്യമായിട്ട് മേടിച്ചോളൂ ഞാനില്ലേ കൂടെ കോടതി മുദ്രവയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്ഥാവര ജംഗം വസ്തുക്കളുടെ ലിസ്റ്റായിരുന്നു ഒത്തു നോക്കിക്കൊള്ളൂ പത്തിരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുള്ള കൊട്ടാരായിരുന്നു രണ്ട് കൊലപാതകം വേറെയും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോമം നടത്തിയിട്ട് ഭരണം തുടങ്ങുന്ന നല്ലത് എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കാണാം അയാൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ ഒരു ധ്വനിയുണ്ടല്ലോ എന്താ ഇങ്ങനെ മുറുക്ക പിടിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇരുമ്പ് കയ്യിലുള്ളൂ നല്ലതാ എടോ കോന്തം വക്കീലെ വീണത് താനല്ല ഞാനാ വെറും വീഴ്ചയല്ല മൂക്കും കുത്തിയാ വീണത് കൊട്ടാരം ഭരിക്കാൻ കിരീടവും ജംഗോലും ഒരുക്കിയിരുന്നതാ എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി ആ നാരായണക്കുറിപ്പ് അനന്തരവിന് വേണ്ടി ഇത്രയും മോളി പിടിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചോ ഓ എന്റെ നേരെ ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നില്ലേ ഞാനും എന്റെ മക്കളും അനുഭവിക്കേണ്ട കൊട്ടാരത്തില ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു ചെക്കൻ കയറി ഭരിക്കണത് എന്തോന്ന് ഭരിക്കാൻ ഭൂതപ്രേത പിശാചികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം അവിടെ അവിടെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഭരിക്കണമെങ്കിലേ കുറച്ച് ചങ്കൂറ്റം വേണം അതല്ല ഇനി അവരുടെ ഭരണം തുടരാനാണ് പ്ലാനെങ്കിൽ വാർമ വിഷമിക്കണ്ട ഇന്നേ കേടിന്റെ അന്ന് ആ കേസില്ല വക്കീലിനെയും ഗുമസ്തനെയും അവിടുന്ന് ചാടിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു വർമ്മയോർത്തിട്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട സിംഹാസനത്തിൽ അവൻ കയറിയിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശങ്കരനാരായണ മോണയല്ലെന്ന് അവൻ അറിയും തീക്കൂനയ്ക്ക് മുന്നിൽ തീക്കൊള്ളിക്ക് എന്ത് സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം Huh? <laughs> 
ഞാൻ <laughs> 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 ഇന്നത്തെ പല കൊടികെട്ടിയ വക്കീലന്മാരെക്കാളും നിയമത്തിന്റെ അറ്റവും മൂലയും പച്ചവെള്ളം പോലെ കാണപ്പെടവാ എനിക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ലോ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാ പാട്ട് പാടിയതാ അയ്യോ 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 ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിക്കാം ഉം 
മോളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വെറും കൊമസ്ഥനാണെന്ന് നീ ആക്കി പറഞ്ഞു തന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയാൻ പോണേ പറഞ്ഞു എന്തും പറഞ്ഞു നമസ്കാരം ഞാൻ അനന്തപത്മനാവൻ ഉറമീസ് മോള് പറഞ്ഞു റിസീവർ അല്ലേ അതെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭരണം റിസീവർക്ക് വിട്ട വിവരം പത്രത്തിന്നറിഞ്ഞു നല്ല ചുമ ക്ഷേമാണോ ക്ഷേമമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ക്ഷേമം അസുഖമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വയ്യ പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയി കുറെ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞതല്ലേ എന്നാ തമ്പുരാന്റെയും തമ്പുരാട്ടിയുടെയും കൊലപാതകം തെളിയിക്കാൻ അപ്പൊ തട്ടിൽ ചേട്ടനാണോ എന്നിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ കാര്യസ്ഥന എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് കൈ കിട്ടിയത് തന്നെയാ ഞാൻ അറിയാതെ അവിടെ ഒരു ഇല പോലും ചലിക്കില്ലെന്നാ ആ നന്ദനവർമ്മയും മഹാദേവവർമ്മയും പോലീസിന് കൊടുത്ത മൊഴി ആ അതിന് കാരണമുണ്ട് അവർക്ക് എന്നോടായിരുന്നു കൂടുതൽ ദേഷ്യം എനിക്കെതിരെ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടു അതിൽ പിന്നെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും എനിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞിനും പേടിയാ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വിലപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊന്നും മോഷണം പോകാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ എന്തിനാവുക കൊല നടന്നത് ശരിക്കറിയില്ല കുട്ടി കഴിയുന്നത്ര നന്മ മാത്രമേ തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി ചായ കഴിക്കുക പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ വന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രി കള്ളമര മറ്റോ തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ നേരെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായി അതെയോ കുറെ കാലായി പൂട്ടിക്കിടക്കണ കൊട്ടാരല്ലേ ഏതായാലും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണ നല്ലതാ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകോക്കൊന്ന് തുറന്നു കാണണം പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊള്ളായിരുന്നു വിനോദലിംഗം ഒന്ന് വേണ്ട അച്ഛനും നല്ല സുഖമില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല കൊട്ടാരം പൂട്ടി പോലീസുകാർ സീല് വയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് ബോധം കെട്ട് ഉള്ളതാകാൻ അതേ പിന്നെ ആ ഭൂമുഖത്തെ എനിക്കത് നോക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല തമ്പുരാന് ഞാനൊരു കാര്യസ്ഥം മാത്രമായിരുന്നില്ല ഒരു കൂടപ്പറപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വരാം അവിടെ ചതുരംഗം കളിക്കാറില്ലേ തമ്മിലെ മരിയ കൂടെ വരാ അതെ ഭൂമാല കൊടുത്തോളും ഇതാണ് തമ്പുരാന്റെ പള്ളിയറ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ആരും കൊല നടന്നത് രാജവാഴ്ച ചിത ലഭിച്ചു ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്നു ഉദയവർമ്മ തമ്പുര
ഞാൻ വരുന്നു കേട്ടോ എന്താ ഇത് സാരില്ല നമുക്ക് നടക്കാം കൊട്ടാരത്തിനാകാന്ന് തുറന്ന് കണ്ടപ്പോ ആകെ തളർന്നു പോയി കൂട്ടി മാറാല പിടിച്ചു കിടക്കണ തമ്പുരാന്റെ ആ പാടം ആ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നെ നോക്കി രാവുണ്ണി എന്ന് വിളിക്കണ പോലെ ഒരു തോന്നല് ഈ റിസീവർമാരൊക്കെ ഇനി കൊട്ടാരത്തിലാവോ താമസിക്കണേ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പൂട്ടി കിടക്കണേലും ഭേദം അതന്നെയാ ഇനിയിപ്പോ കൊട്ടാര സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടുവച്ച പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി തന്നെ പല പ്രാവശ്യം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞതാ ഈ വീടും പുരിയടവും എന്റെ പേരിൽ എഴുതിക്കൊള്ളാൻ ഞാനാ സമ്മതിക്കാണ്ടിരുന്നത് അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ വരുന്നു കരുതിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു മണ്ടത്തറായി ഞാനില്ലാണ്ടായാൽ എന്റെ കുട്ടി പറയണത് അതിന് കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ എന്റെ കുട്ടി കിഴക്കേ കോവിലത്തെ കാര്യത്തിന് ഒരു മോനുണ്ട് നല്ല പയ്യനാണ് ആ കേട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ അപ്പോ അച്ഛൻ പറയണത് കൊച്ചിതമ്പരം തിരിച്ചു വരികയാണോ മരിച്ചു എന്ന് എല്ലാരും പറയണത് സത്യാണോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പെട്ട വിചാരിക്കും ആ കലം കോലെ പെട്ട് കിടക്കായിരുന്നില്ലേ കൊട്ടാരത്തിലെ സംഗതികളൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാം ഒന്ന് നേരെ ചൊവ്വയായത് രാജാവായിട്ട് വാഴയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം തോന്നിയില്ലല്ലോ തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാൻ അതെന്താ എന്റെ അച്ചി വീട മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം അത് ഇറ്റ്സ് എ റോയൽ പാലസ് ഓ ഞാൻ വരുന്നില്ല കൊണ്ടുപോടി എല്ലാം ഒന്ന് നേരെ ചൊവ്വ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി പിന്നെ രാജാവും മന്ത്രിയും പരിവാരങ്ങളൊക്കെ ആയി ഒരു രാജ്ഞിയുടെ കുറവ് കൂടി ഉണ്ടവിടെ ശരിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ കുറവ് നികത്താൻ അമ്മാവനെ കാണാൻ ഇന്നോ നാളെയോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് രാജാവാക്കിയത് പോരെ ഇനി പട്ട മഹിഷിയും അമ്മാവൻ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചു തരണോ പട്ട ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചോളാം പക്ഷെ എന്റെ മഹിഷി അമ്മാവന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആയി പോയില്ലേ മോഹം കൊള്ളാം നിനക്കെന്താ മോഹം ഇല്ലേ മോഹിച്ചാ പോരല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അച്ഛനല്ലേ അമ്മാവൻ സമ്മതിക്കും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വരും പല്ലക്കുമായിട്ട് എന്റെ തമ്പരാട്ടി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനന്ത പത്മനാഭന് കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് അത് നീ അവിടെ ചെന്ന് കുത്തിയിരുന്നപ്പോ നിന്റെ നേരെ കണ്ടുവായിരിക്കും ഞാൻ വെള്ള സാരി ഉടുത്തോണ്ടല്ലോ കുത്തിയിരുന്നത് ഇത് തമ്പുരാട്ടിയുടെ പ്രേതം തന്നെ തമ്പുരാനുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ ആദ്യം അയച്ചതായിരിക്കും നമ്മളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഇത് പ്രേതം തന്നെ വെള്ള സാരി പുക പാട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കട്ട പോകാടെ ഇപ്പൊ വക്കീലിന് വിശ്വാസമായോ ഇത്രയും കാലം വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രേതങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പിന് വഴങ്ങോ ഒടുക്കത്ത തീർപ്പിനേ വഴങ്ങൂ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയെ കാണുന്നു എന്ത് വഴി ഈ വഴി ഇതിനടി കൂടി വഴി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓ തുരങ്കം 
ഇത് എവിടെ പോയി ഇതാണ് വഴി ഇതിലൊരു മൂന്നെണ്ണം ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ പേടിയോ കപ്പം പടക്കും നീ പറഞ്ഞ നേരെ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചപ്പോ മനസ്സിനൊരു ധൈര്യം തോന്നും അത് നടന്ന് ക്ഷീണിക്കുമ്പോ കസേരത്തിന്റെ ആരാണ് ആദ്യം പ്രയത്ത കണ്ടത് ഞാൻ ഞാനാ കണ്ടത് ഇവൻ കണ്ടു പക്ഷെ ഞാനാ ഞാനാ കണ്ടത് എന്നാൽ അവിടെ ഇരിക്കൂ ആദ്യം കണ്ട ആള് മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കണ്ട കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാലവരത്തിലേക്ക് പോകൂ ഞാൻ പാലായിക്ക് പോക്കോളാം അത് പോരാ പാലവരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോണ്ട് പറ നിന്നെ ഞാൻ താളക്കൂടി എന്റെ കർത്താവ് നീ ഇത് കാണുന്നില്ലേ ബാധ പോകുന്നുണ്ടോ ബോധം പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പോയി പള്ളിയിലെ ചില കൊണ്ട് വ്യഞ്ചരിപ്പിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല അവന്റെ ഉടുക്കത്തെ അടി ഇദ്ദേഹം ഒരു പേരിയേട്ടോ തീർപ്പാക്കിയില്ലല്ലേ ഒന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റാനെങ്കിലും തോന്നിയില്ലല്ലോ ബ്രൂട്ടസ് അയ്യോ നൂറ്റൊന്ന് അടി അടിച്ചാല് നിന്റെ ദേഹത്ത് കൂടിയ ബാധ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവന്മാര് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അടിച്ചുള്ളൂ ആഹാ അടിയൊക്കെ കൃത്യമായി ചെണ്ണിയല്ലേ എന്നാതെ പൂജയ്ക്കെന്നും പറഞ്ഞ ചോള ചോള പോലെ തുട്ടിറക്കിയതേ ഞാനാ നക്കി തരം പറയാതെ അനന്താ എത്ര പോയാൽ എന്താ ഇനി നമ്മള് രാജാവും മന്ത്രിയും അല്ലേ ആണോ പക്ഷെ ഒരു സംശയം കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരെ രാജാവും മന്ത്രി ഒരു മുറി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടോട്ടില്ല ഒരുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ എരുമയുടെ പുറത്തും കിടക്കാവുന്ന എന്നാ എരുമയുടെ പുറത്ത് പോത്തിന്റെ പുറത്ത് പോയി കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങണം മാപ്പിളെ സപ്രപഞ്ച കട്ടിലെ കിടന്ന് കൊതി തീർന്നിട്ട് പോരെ എരുമയുടെ പുറത്ത് കിടക്കാൻ ഏ പയ്യ തിന്നാ പനയും തിന്നാമെന്നല്ലേ എന്നാ ചാരങ്ങൾ പന എന്നോടോ പനയല്ല പട്ടി വരെ തിന്നു കൊടുത്തിന് എനിക്കറിയാം അതാരാ പറയില്ല പക്ഷെ തുപ്പി കാണിക്കാം വാസ്കോടി ആമ വെറും വാസ്തവരാക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പഴമൊഴി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് പുതുമൊഴിയാ എന്നാൽ എന്റെ ജാതകത്തിലും രാജയോഗം ഉണ്ടെന്ന് ചേറ്റുവായാലെ ചത്തുപോയ ചാക്കോ ചിറ്റപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിലെ തൂപ്പുകാരനെങ്കിൽ ആയാ മതിയായിരുന്നു ശവം എന്നാ കേട്ടോ വീണ്ടും കേട്ടു കണ്ടോ ഇല്ല അത് ഹോമവും കുർബാനയൊക്കെ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ പഴയ ഒത്തുതീർപ്പ് പണി തന്നെ മതിയായിരുന്നു സ്നേഹം വെളുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥലം വിടാമായിരുന്നു അതുവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടും ഇതൊരു പഴയ മലയാളം പടത്തിലെ പാട്ടല്ലേ എന്നാ പഴയ മലയാളം പ്രേതമായിരിക്കും ഇതൊരു പുതിയ തമിഴ് പാട്ടല്ലേ എന്നാ പുതിയ തമിഴ് പ്രേതമായിരിക്കും ചതിച്ചോ 
പ്രേതത്തിന്റെ കയ്യിൽ ടേപ്പ് കാട്ടാ ആണോ ഇത് ദുബായിൽ വന്ന അറബി പ്രേതമായിരിക്കും അല്ലടാ പുല്ലേ ഇത് മനുഷ്യപ്രേതമാണ് നീയോ നീ ഇവിടെ അറിയോ ഇവൻ കോടതിയിൽ കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നവനാ ആണോടാ സാക്ഷി 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 എല്ലാരും അറിയും നീ എന്തിനാ ഈ വേഷം കെട്ടി ഇവിടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു വേഷം കെട്ടലല്ലേ ചേട്ടാ അത് രാത്രി അതാടാ ഫിലോസഫി നിങ്ങൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കായി അഡ്വക്കേറ്റ് ശങ്കർ നാരായണനും മഹാദേവവർമ്മ തമ്പുരാനും കൂടെ ചേർന്ന എന്നെ ഈ ഫാൻസി ഡ്രസ് വേഷം കെട്ടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അങ്ങനെയാണ് സംഗതിയുടെ കടപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഭൂതപ്രേതാദികൾ വന്നാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭരണം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കടാ ഓ എന്തിനാ ഈ കൊലച്ചിരി ഇത് വീരകേസരി അനന്തം തിരുമനസ് വാഴുന്ന കൊട്ടാരമാടാ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ അറിയാതെ നേരത്തെ വീശിയല്ലടാ വേണ്ട എടാ പോടാന്ന് വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ തിരുമനസ്സാണ് നിന്റെ അല്പര ഐശ്വര്യം കിട്ടിയാൽ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ മുത്തുക്കുടം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ അല്പന ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതേടാ അല്പം തന്നെയാ മുത്തുക്കുട പിടിക്കും നട്ടുച്ചയ്ക്കും പിടിക്കും നട്ടപ്പാതിരിക്കും പിടിക്കും നിനക്ക് ഇവിടെ നിക്കണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മന്ത്രിയായിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോണം അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടും കെട്ടി നിന്റെ മഞ്ഞപ്പുറയ്ക്ക് പോടാ മാപ്പിളെ ഗുമസ്തന്മാർക്ക് നാട്ടില് പഞ്ഞൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനന്തപത്ത് തലവരയ്ക്കൊരു തിളക്കം വെച്ചപ്പോ കിടച്ച സൗഭാഗ്യം ഇത് ശനിദശയുടെ ഒടുക്കം കിട്ടിയ സാക്ഷാൽ രാജയോഗം ൊരു തിളക്കം വെച്ചപ്പ കിടച്ച സൗഭാഗ്യം ഇത് ശനിദശയുടെ ഒടുക്കം കിട്ടിയ സാക്ഷാൽ രാജയോഗം തലവരയ്ക്കൊരു തിളക്കം വെച്ചപ്പ കിടച്ച സൗഭാഗ്യം ഇത് ശനിദശയുടെ ഒടുക്കം കിട്ടിയ സാക്ഷാൽ രാജയോഗം അനുഭവിക്കടമച്ചാന് എന്നെ അനുസരിക്കടമക്കാന് അനുഭവിക്കടമച്ചാന് എന്നെ അനുസരിക്കടമക്കാന് അഷ്ടിക്ക് പോലും ഗതിയില്ല നമ്മുടെ കഷ്ടകാലം കഴിഞ്ഞു ഒരു തിളക്കം വെച്ചപ്പോ കിടച്ച സ്വഭാവം ഇത് ശനിദശയുടെ ഒടുക്കം കിട്ടിയ സാക്ഷാൽ രാജയോഗം കുശിനിക്കാരൻ അതൊക്കെ പള്ളി ചെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അമ്പടയിലും ഇണ്ടരുതര മണ്ടനുപടി ഗുണ്ടുകളിലെ പീക്കിരിക്കിരി മാക്രിപ്പെടുത്താം
ಪ್ರೇಮ ಭಾಜನ ದೂರೇ ಮೋಷಣ ಭೂಷಣಮಾಯ್ ತೋನ್ಯರ ಕಾವಲಿರುತ್ತು ಕಷ್ಟಕಾಲಂ ಕಳಿಂಗೆ ಇವಿಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೃತ್ಯಮಾಯ ನಡಕುಂದೋ ಅರಿಯಾ ರಂಡ ಪಳೆಯ ಕ್ಲೋಕ್ಗ ಕೃತ್ಯಮಾಯ ನಡಕುಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿಯೊಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯಮಾಯಿಟ್ ನಡಕುಂದ ಎನಿಕ್ ಅವಕಾಶವಳ ಮೊದಲೇ ಕುರಿಚ ಎನಿಕ್ ಆದಿ ಕಾಣಾದಿರಿಕೋ ರಿಸೀವರ್ಮಾರ ಭರಿಚ ನನ್ನಾಕೇ ಇರತವಲ್ಲ ನಶಿಪಿಚ ಇರತ ಎಂದು ಅರೆ ಕೇಟ್ಟು ಅಂಗನೆಯುಳ್ಳವರು ಕಾಣೋ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ಅತ್ರ ಕರಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಚಕ್ಕರಕೂಡಂ ಕಂಡ ಅರಿಕಾತ ಈಚಗಳು ಉಂಡೋ ಅರಿಕಾತ ಈಚ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಮಣಿ ನೀಚ ಗುರುಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆಂಗಲ ಅವಿಹಿತಂ ನಡೆದು ಅರ್ಜ ನಾನು ವೇಂಡೋ ಚೇಯು ಮಹಾದೇವರ್ಮಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಕೋರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎನಿಕೆ ಉಂಡ ಮೂಗಳ ಪಿಡಿ ಪಿಡಿ ಮುರುಕಿ ಪಿಡಿಚೋಡೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾ ತಾಳೆ ಹೋಗು ಅದೋಟ್ ಪಿಡಿಚೋಡೆ ಇದಿ ಆರಡ ಇದಿ ವರದೋ ಗುರುಮೀಸ್ ಗುರುಮೀಸ್ ತಂಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೈರಿ ಮೈಟ್ ಪೂವಾ ನಿಂಗ ಅವಕಾಶ ಭರಿಕಾಲ ಭಂಗಿಯಾಗಿ ಞಾನು ಭರಿಕಾಂ ಲಾಭ ಉಂಟಾಕು ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಊರಿ ಪೈಸ ಪೋಲು ಬೆಟ್ಟಿಕಾದ ಅಡಕೇ ಅಂಗನೆ ತಾನೆ ನಡೆದ ಕೊಳ್ಳಾ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪ ಇನಿ ಎಪ್ಪ ಕೇರ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಂದನ ಮರ್ಮ ಸುಂದರ ಮರ್ಮ ಞಾನ್ ಈಡಿಚ ಪಿಳಿಞ್ಞು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಂಡಾದಿರಿಯಡ ಮಂಜ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಪ್ಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿ ಕೊಟ್ಟಾರದ ಅವಕಾಶ ರಾಜಭರಣಕ್ಕೆ ಪೋಯೆಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಒರಿಕಿಲ್ಲ ಮರಕರದು ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಂ ಸಾರಿ ಸರ್ ನಿಂದಿ ಒಂದು ಉಡಕಲತ ಪಳ ಓ ಐಶ್ವರ್ಯಮುಳ್ಳ ಪೆಣ್ಕುಟ್ಟಿ ನಿಂದ ದೀಪಂ ತಿಳಿಕೆಂದು ಕಾಣಾನ್ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೆಳಗುದಿರಿ ವಿಳಿಚ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಶೀಲಿಚ ನಿನ್ನೋಡ ಅದೊಂದು ಪರಂಜಿಟ್ ಕಾರ್ಯಮಿಲ್ಲ ಮರಂಗೋಡ ಮಾಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ದಂ ಪಿಡಿಕಮ್ಮಯ್ಯ ಪರಂಜ ತನ್ನ ಅಡವುಗ ಓರ್ಮೆಯಿಲ್ಲ ಇವಡೆಯೋ ಒಳಿ ಞಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರತೆ ಒಳಿಚದಾ ಒಳಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ತಲೆ ಕೊಡಿಯ 
അങ്കക്കല്ലി മൂത്ത് തല കൊയ്യാൻ നിന്നപ്പോഴാണല്ലോ സുഗന്ധി വന്ന് തല ഇട്ടത് നീ പേടിച്ചു പോയോ ഞാൻ ഇവരെ കുറച്ച് നല്ല അടവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വാടും കട്ടിയും കൊണ്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇതുവരെ തമാശിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ആ നിങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കേൾക്കാതെ എന്റെ തല കൊയ്യി ഞാൻ പോയി കുളിക്കട്ടെ നീ പോയി വേഗം കുളിക്കു ഉറമിസ് ഓ അതെ ഉറമിസെ എന്റെ ചായയും കൂടി എടുത്തോ കുളിച്ചിട്ട് ചായ ഇടണോ ചായ ഇട്ടിട്ട് കുളിക്കണോ കുളിച്ചോണ്ട് ചായ ഇട് ഓക്കെ ഓരോ നീ ഈ കൊട്ടാരൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കിടന്ന് കാണ് ഞാനിപ്പോ വരാം എങ്ങനെയുണ്ട് കൊട്ടാരൊക്കെ ചുറ്റിക്കണ്ട ഓയ്യോ ഇത്രയും വലിയ കൊട്ടാരത്തില് അനന്തേട്ട ഒറ്റയ്ക്ക താമസിക്കുന്നേ എന്റെ കൂടെ പിശാശുണ്ട് ചായ ഇറടേ വിളിച്ച് കൂവണ്ട ഹോട്ടൽ അല്ല ചോദിക്കൂ <laughs> 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 ഇത് മുംബൈയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ മോഡലാ എന്റെ അങ്കിളായിരുന്നു അതിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈനർ നമുക്ക് ഇന്തോ ഇറ്റാലിയൻ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കണ്ട ഒരു മാസം ജനചേച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്തോ ഇറ്റാലിയൻ കോപ്പ് ഈ അടുത്ത മാസം ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതാ നാട മുറിക്കുന്ന ആരാന്നറിയാവോ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാ വലിയ ഗോത്താലത്തെ ഡിസൈനർമാര് ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ താമസിച്ചോണ്ട ഇന്നേനെ തുടങ്ങി ഒരു മാസത്തിനാ തീരും ഏത് ഡിസൈനാ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹോട്ടലിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ന്യൂ പാലസ് അങ്ങനെ പേരിടാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും കോവിലകങ്ങളുടെയും നാടാണ് അനന്തപുരി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പേരിട്ടത് പേര് മാത്രം രാജകീയമായാ മതിയോ പോരാ അതിന്റെ കെട്ടിലും മട്ടിലും ഒരു രാജകീയത വേണം അകം കണ്ടാൽ കൊട്ടാരം തന്നെ ആയിരിക്കണം സാർ എന്റെ കോസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുമ്പോ എത്ര ലക്ഷങ്ങളാവുന്നു അതിന് താം വേർക്കണ്ട ലക്ഷങ്ങളല്ല കോടികൾ വരും എടോ ഒറ്റാരി കിടക്കുമ്പോ കുളന്തപ്പണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കണക്കൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണം ഓഹോ രാജാവുമായിരിക്കുമല്ലേ അല്ല കൊട്ടാരം വിദൂഷകനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവനാരാ മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ കുമസ്തന ഉറമീസ് എനിക്കൊരു സഹായത്തിന് ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ പിന്നെ ആശ നല്ലൊരു കുക്കും കൂടിയാ കുക്ക് നിന്റെ ഈ അമ്മാവന എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ ബുക്ക് അമ്മാവിന് കൊടുക്കട്ടെ ചോദിച്ചാ അമ്മാവ് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായോ ആ ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി വന്നപ്പോ നിങ്ങളെ ആരെ ഇവിടെ കണ്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ കൊട്ടാരൊക്കെ ചുറ്റിയിരുന്ന് കണ്ടേക്കാവുന്നത് കണ്ടെടുത്തോളാക്കാനുണ്ട് കണ്ടു തള്ളിയോ പറഞ്ഞു കേട്ടതിലും ഗംഭീരം അത്യുഗ്ര എല്ലാം നല്ല ഉരുപ്പണികളാണ് ഈ മറ്റൊക്കെ പഴയ തേക്കിന്റെ കാതലാ ഈട്ടിയാ ഈട്ടിയാണോ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഭരണം കുഴപ്പമില്ല ഈ മാസം നല്ലൊരു തുക സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ശുപാർശ മോശമായില്ല വരുമാനം ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് നമുക്കൊരു അന്തസ്സാ ഞാനും ആ ടീ സ്ഥാനത്തിന് പിടിവലി ഉണ്ടാക്കിയവന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എനിക്ക് നാല് വർത്തമാനം പറയണം ആ ഞാനും അതിനു വേണ്ടിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോവാൻ ധൃതിയുണ്ട് വിത്തോട്ടല്ലേ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കി ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നോട് വിശദമായിട്ടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനാ ോട്ട് വെച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ശരിയാ ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു സുഗന്ധി എന്ത് പറഞ്ഞോ മോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ അവർ എതിർപ്പൊന്നും പറയില്ല ചായ റെഡി ചൂട് ലേശം കുറവാ ആ അസറി ചായ നല്ല കൈപ്പുണ്ണി ഈ തിരുവായി മൊഴി മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി തരാവോ ഗുമസ്തപ്പണി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ടെങ്കിലും നിൽക്കാമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പൊ ആലോചിക്കാം ആലോചിക്കാം ഇവിടെ അത് അമ്മയും അപ്പൂപ്പിനൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വൃദ്ധേനങ്ങളെ വലിച്ചരയ്ക്കണോ നിനക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ആവാം ഇന്ന് രാത്രിയോ അതിന് അതിന് ചില ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അമ്മാവ പിടിപിടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ എന്തോന്ന് ഒരുക്കം ഒരു ലോറി പിടിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് ചുമട്ടുകാരെയും വിളിക്കണം ചുമട്ടുകാരോ ഏ ടൗണിലുള്ള നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന്റെ പണി ഏതാണ്ട് തീർന്നു വരിക അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഡെക്കറേഷനും മറ്റുമായിട്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാ കാശ് കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുമോ ഏ എന്താ ശരിയാകാത്തത് 
ഈ കണ്ട ത്യാഗമൊക്കെ സഹിച്ച് നിന്നെ ഇവിടുത്തെ റിസീവറാക്കൽ എന്തിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു സർക്കാരിനെ വെക്കാപ്പിച്ച സിറ്റിംഗ് ബിസ് മേടിക്കാനോ എടാ ഒരു കേസ് ഒത്തു റുപ്പയ്ക്ക് കിട്ടിയോളൂ നിനക്ക് ഇതിന്റെ പത്ത് ഇരട്ടി ഇത് നിയമവിരുദ്ധ അമ്മാവ അല്ലേ ഓർമ്മ സേ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി നാല് എന്നാൽ എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറയാം കൊട്ടാരം വക സാധനങ്ങൾ ഓസിനടിച്ചു മാറ്റുന്നത് നിയമവിരുദ്ധം യാതൊരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധം എന്നാലും നാറാമോ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും അവിഹിതം നടത്തിയാലേ വിഹിതം കൈവരൂ വക്കീലിന് ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലും ഗുമസ്തന് ബുദ്ധിയുണ്ട് അത്ര ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു മാറ്റണം ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അമ്മാവ ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളും തടികളൊക്കെ സർക്കാർ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനം പറയേണ്ട ഞാൻ അതിന് സമാധാനം പറയുന്ന വഴികളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ തന്നെ എന്റെ പരിധികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് നേരത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നു പോലാളി എന്നെ അങ്ങയുടെ ഗുമസ്ഥനായിട്ട് നിയമിക്കണം അതിന് ഞാൻ വക്കീലല്ലോ വക്കീലല്ലെങ്കിലും സാധാരണ വക്കീലന്മാരെ പോലെ വെറും കീലല്ലോ നിയമത്തിന്റെ വക്രതകൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ മടുത്തു മടുക്കണ്ട ഇവന് വേണ്ട വക്രതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടിക്കോ അനന്ത ആദർശം കൊണ്ടൊന്നും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇല്ലാത്തവന്റെ മുതലൊന്നും അല്ലല്ലോ സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടി പോകേണ്ട മുതലല്ലേ പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഉണ്ട് വർത്തവർ എന്തിനാടാ ഉരുള എന്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ലോറിയും പണിക്കാരും ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ എത്തും സാധനങ്ങൾ നിറച്ച വണ്ടി ഇവിടുന്ന് വിടണോ അതോ കാര്യ വണ്ടി വിടണോ നീ തീരുമാനിക്കും അതെ ഓ എന്തൊരു മഹാൻ പിന്നെ ഒരാളെ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം തൊഴുതാ മതി ബെസ്റ്റ് തടികൾ നിന്റെ അമ്മാവന്റെ യോഗം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളത്തരത്തിന് കൂട്ടുകയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ഒരു രൂപ പോലും കടം മേടിക്കാത്ത ഞാനാണ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ സെന്റിമെന്റൽ ആയാലോ കപ്പ വാഴക്കൊല തുടങ്ങിയ ഫലവർഗാദികൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മോഷണം ഇത് വെറും മോശ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വരെ കോടികൾ അടിച്ചു മാറ്റുന്നില്ലേ ആദ്യമായതുണ്ടായി മനപ്രയാസം ഇനി അങ്ങോട്ട് ശീല വാങ്ങിക്കോളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കള്ളനാക്കി അകത്താക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ രാജയോഗത്തിന് വിധി ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അകത്ത് കിടക്കാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ അത് അനുഭവിച്ചേ കഴിയും അങ്ങനെ ഞാൻ അകത്ത് പോകുന്നെങ്കിൽ അത് നിന്നെ കൊന്നിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ നിനക്ക് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ എന്താ കാര്യം എല്ലാവരും കടന്നു ഉറങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് കടന്നു ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിലല്ലേ സാക്ഷിക്ക് പണിയുണ്ടാവൂ നീ നീ എന്ത് കണ്ടെന്താ ലോറി തടി പോലീസ് ജയില് എനിക്കൊരു പണിയായി എന്നാ വരട്ടെ സാറും പോലെ എന്റെ പുറയെ ഓടാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാണമില്ലേ അവരെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല പിടിച്ചോ എന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് കുഞ്ഞുനാളിലേ ഉള്ള ഒരു ആശയായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ആരും കള്ളന്മാരായി ജനിക്കുന്നില്ല സാഹചര്യമാണ് അവരെ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം നിങ്ങൾ തടി മോഷ്ടിച്ചു വിറ്റു നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അതെന്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ പെട്ടു ആ പോട്ടെ കള്ളന്മാരാണേലും നിങ്ങളെ എനിക്കിഷ്ടമാ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല പാചകമാണല്ലോ കുശിനിപ്പണിയായിരുന്നോ ഇപ്പൊ കുശിനിപ്പണിയാണ് മാപ്പിളവർക്ക് വേറെ ചില പണികളൊക്കെ അറിയാം അത് പോകെ പോ സാറിന് മനസ്സിലായിക്കോളും തിരുമനസ് ഞണ്ണുക ഇവിടെ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തന്തൂരി ട്വന്റി ഫൈവ് മട്ടൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ ബോഡി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇത് കൊട്ടാരമാണ് പച്ചക്കറികളെ പാടുള്ളൂ കടിച്ച് പറിക്കുന്നൊന്നും പാടില്ല എന്റെ ആരോഗ്യം തകരാറിലാവുമല്ലോ ഓക്കെ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ആ മഹാദേവ വർമ്മയോ അയാളുടെ വക്കീലോ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ അപ്പൊ ചോർത്തി കൊടുക്കാൻ പറയും എന്റെ കർത്താവേ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം
അപ്പുറത്ത് പഴയ കാര്യസ്ഥന് മോളുവാ താമസിക്കുന്നത് അതെ എന്താ ചുമ്മ എന്ത് ചുമ്മാ വെറും ചുമ്മാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായി നോക്കിയിരുന്ന എനിക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേ മാറിയിരുന്നേ മതി ശേഖരണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹ സാറ് തിന്നട്ട നീ വന്നോടാ എന്റെ മോനെ നീ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു രസവുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അടിക്കടിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ ജീവിതം ഒന്നും പറയണ്ട പൂപ്പ കൊട്ടാരത്തിലെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാനും നിന്റെ കൂടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നാൽ എന്താ എന്ന് ആലോചിക്കുക എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാവോ എനിക്കിപ്പോ അവിടെയുള്ള കൂട്ടൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാ അതിലൊരുത്തിന്റെ കട്ടയും പടവും ഇന്നോ നാളെയോ ഞങ്ങൾ മടക്കാം ഒരു പ്രേതം ഇരട്ട കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലമല്ലേ അതിലൊരു പ്രേതം ഒക്കെ പറയാം വാ പ്രശ്നമേയില്ല ഒരു മിത്രമായ അകത്ത് കയറി അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പുറത്തിറക്കാം അത് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കഥ ഞാൻ കഴിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ എന്റെ കൈയുണ്ടെന്ന് അവരറിയരുത് അത് ഞാൻ എന്നാ ബാക്കി ഒഴിച്ചോട്ടെ ഇങ്ങനെ നോക്കൂട്ടിയ പോലെ ഇവിടെ ഇരുന്നോ അവിടെ നടക്കുന്ന കോപ്രാങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വക്കീലിന് അറിയോ ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല സന്തോഷം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഫലിതബിന്ദു കേൾക്കാനല്ലേ വന്നത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറ ഞാൻ ഒരു കക്ഷിയുടെ ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വന്ന റാമ നശൂല നക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ എന്റെ കരണ തടിച്ചു പോരാത്തതിന് ഒരു ഓമിലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് ആ പെണ്ടിയെ തല്ലിക്കൊന്ന് ചാക്കനാക്കി പുഴയിൽ ഒഴുക്കും ഞാൻ ഇതിന് ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ വന്നാൽ നീ വന്ന് അടിച്ചോ അപ്പൊ നിന്നെ ഇതേപോലെയാണ് അടിച്ചത് അപ്പൊ നിന്നോട് ഓമിലേറ്റ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞോ ഇന്ന് അവനെ പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് എന്നെ കാര്യം തുടങ്ങാം എന്നാ തുടങ്ങാം വാ പോ എത്ര നേരാണോ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് തടിയും മോരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഓംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായി തരാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാ ചെട്ടകളെ തുടങ്ങിക്കോ എന്ത് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോളാൻ പച്ച ഉള്ളി അരിയാ ഞാൻ സദാനന്ദൻ കൊട്ടാരത്തിലെ റസീവറുടെ പി എയാ ഇത് കുറച്ച് പായസം ഇന്നെന്റെ പിറന്നാളാ അയ്യോ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അവിടെ ഇതൊക്കെ വയ്ക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത് ഞാനൊരു കുക്കിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉർമീസ് പേര് ഉർമീസ് എന്നാണെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയൊക്കെ കൊട്ടാരച്ചിട്ടയിൽ തന്നെ എന്താ പേര് രോഹിണി നക്ഷത്രവും അത് തന്നെ ആവും അല്ലേ അല്ല മകം പിറന്ന മങ്ക പൂരം പിറന്ന പുരുഷൻ എന്തൊരു യോജിപ്പ് ഇന്ന് ജന്മനാളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അതിനൊന്ന് പൂരമല്ലല്ലോ ആയില്ലേ അതെ ആയിട്ടോണ് എന്നാ പൂരവുമാണ് ഇപ്പൊ ഈ നാടുകൾക്കൊന്നും ഒരു തിരുവയും ഇല്ലാണ്ടായി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ കാര്യം പറയാൻ പിടിക്കാതെ വേണമെന്നില്ല അബത്തായില്ലോ ഇവൾ ഈ നാളിൽ കയറി പിടിക്കുന്ന ആരുണ്ട് വേറെ നമ്പറിടാ ഇങ്ങനെ പോയാലേ അവൻ റസീവറും വക്കീലും ഗുമസ്തനും ആകും ഇന്ന് അവൻ പായസം ഉണ്ടാക്കി അവക്ക് കൊടുത്തു നാളെ അവൻ പായസം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തരും നനഞ്ഞട നോക്കി കുഴിക്കുക അവൻ കുഴിത്തുരുമ്പ് വെട്ടുപോയില്ലേ ഇനി സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ എത്ര നാൾ സഹിക്കും അവന്റെ ഒരു അധികാരവും പരിധി വിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം ഒന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സൂചിക്കുന്നില്ല ഒരലവലാളിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് ഓക്കാനിച്ച് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കും അവൻ വലിയ രാജാവ് നമ്മൾ വെരി പൂർ പ്രജകളും അവന്റെ ജാതകത്തിലും ചിലപ്പോ രാജയോഗം കാണുമായിരിക്കും അത് അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റില്ല ഇത് കുരുട്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് കവർന്നെടുത്ത രാജയോഗമാണ് അത് നമ്മൾ വെച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ എങ്ങനെ എങ്കിലും പുകച്ച് പുറത്തി അടിക്കണം എങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രോഹിണി നക്ഷത്രമേ ഇന്ന് ഞാൻ തന്ന പായസ 
ഇന്ന് ഞാൻ തന്ന പായസം പായസമേ അല്ല എന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ എന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ സിമ്പലാണ് എന്റെ സതുവേട്ടാ സതുവേട്ടാ എന്ന രോഹിണിയുടെ കുയിൽനാദം എന്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ എന്ന് അലയടിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതെല്ലാം തകർക്കാൻ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന രണ്ട് കശ്മലന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഫൽഗുണന്മാർ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിലെ വെറും കളിപ്പാവകൾ മാത്രമാണ് ഒന്ന് പോണോ കൊടുക്കണോ അയ്യതാ ഈശോയെ അനക്കമില്ല അവൻ ചത്തു ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ലേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ബോധം വരുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ മയക്കം വരുന്നു കുത്തിവെച്ചേക്കണം ഒരു കാരണവശാൽ ഇവന് ആശുപത്രി വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് ഭയങ്കര ശല്യക്കാരനാ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ള സാരി ഉടുത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളാ ഓസിന് കിട്ടിയതാന്ന് ഒരു നശിപ്പിക്കല്ലേ ഓ അതിന്റെ ഒരു നിയമം കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വെളുത്തു തുടങ്ങി എന്നിട്ടും അമ്മാവന്റെ കറുത്ത മനസ്സ് വെളുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഏ എന്തൊരു മനുഷ്യന ഉറുമിച്ചേ ഈ ലോഡും കൊണ്ട് പോകുമ്പോ അമ്മാവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കണം മേലാൽ ലോറി ഇങ്ങോട്ട് അയക്കരുതെന്ന് ഈ കള്ളത്തരത്തിനൊക്കെ കൂട്ടു നിന്നും അടുത്തു ഞ്ഞോ അറിയാതെ ഈ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവകാശമുണ്ട് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ആ അവകാശം തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു തിരി വെച്ച് നമസ്കരിക്കാൻ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ആ കല്ലറയെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചേക്കാം എന്താ എന്താ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിയെ കൊണ്ടിട് അമ്മാവൻ തിരിയെ കൊണ്ടുവരാ പുല്ല് ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട കേൾക്കണം പ്ലീസ് നിൽക്കൂ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒഴിക്കടാ തീർത്ത കിളിവായിൽ അടച്ചു ഇനി സാധനം കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന്റെ വിലയാ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീശു വെക്കില്ലേ വീശും ബോധം പോണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാനിന്ന് കള്ളനായത് അത് ശരിയാ പക്ഷെ സംഗതി ഗുരുതരമാണ് അവൾ പരാതിപ്പെട്ട അനന്തന്റെ ബാർ ലൈസൻസ് തെറിയെ ഇവിടുന്ന് പോയ സാധനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റും ആ പെണ്ണിന്റെ കാണും അവക്ക് രാത്രി ഉറക്കവുമില്ലേ നാണക്കേടായി പോയി എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഞാൻ നിരപരാധി എന്ന കുട്ടിയെ അറിയിക്കണം കൊട്ടാരത്തോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കടപ്പാട് തീർത്താൽ തീരാത്തതാണ് എന്നാലും വീട്ടിൽ വന്ന ഒരാളോട് എന്താണ് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാണ്ട് ഇവിടെ ഇന്നലെ ചെയ്തത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല രോഹിണി ചെയ്തത് ശരിയാ തെറ്റിയത് ഞാനാ 
അത് പറയാനാ ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് വന്നത് തെറ്റ് ചെയ്ത് ആർക്കും പറയാനുണ്ടാവും കുറെ ന്യായീകരണങ്ങൾ എനിക്കും പറയാനുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം വിധി ഓർത്തുള്ള സങ്കടം കൊണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതും മോശമായി പെരുമാറിയത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതിയത് ഇപ്പോ പരസ്പരം കുറ്റസമ്മതവും ക്ഷമയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് രോഹിണിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ പറഞ്ഞില്ലേ വിധിയാണെന്നൊക്കെ അതും ഈ കൊട്ടാരം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുട്ടികളില്ലായിരുന്ന തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടി ഒത്തിരി നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വെച്ച് കിട്ടിയതാ കൊച്ചു തമ്പുരാനെ സംഗീതപ്രിയനായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലെ കോളേജിൽ നിന്ന് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്തിയ പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ എന്നും സംഗീത സദസ്സാ നൃത്തം ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരുന്ന എന്നെ ജീവനായിരുന്നു തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിക്കും വെറും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ മോൾക്ക് കൊച്ചു തമ്പുരാന്റെ സംഗീതത്തിനൊപ്പിച്ച് ചുവടുകൾ വെക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വരെ തന്നു അവരെനിക്ക്
check. നമസ്കാരം നല്ല മുഹൂർത്തം ആൾക്കാരിൽ തന്നെ രാജാവ് കുടുങ്ങിപ്പോകുമല്ലോ തമ്പുരാനെ ആൾക്കാരിലല്ല മന്ത്രി വിചാരിച്ചാലും രാജാവിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മഹാദേവ ആ കാണാം കാണാം താനിരിക്കുന്നിടത്ത് താനിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നാകേറി ഇരിക്കും അല്ലേ രാവുണ്ണി മഹാദേവനെന്തോ അർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കണോ പതിവില്ലാത്ത പല കീഴ്വഴക്കങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാതിരിക്കും ഞാനും ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു ബന്ധുവായി പോയില്ലേ എന്താ ഉണ്ടായേ വളച്ചു കിട്ടില്ലാതെ കാര്യം പറയാ മോഹനവർമ്മയും കൊട്ടാരം കാര്യസൻ രാവുണ്ണിയുടെ മോളിയും ചേർത്ത് എന്തൊക്കെയോ അപശ്രുതികൾ പുറത്ത് കേൾക്കണുണ്ട് മഹാദേവ അരമന രഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട് മോഹനവർമ്മ ആ പെണ്ണും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാണ് വിവാഹം കഴിക്കും എന്നൊക്കെ ആ പുറത്ത് പറയണം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ കുറച്ച് വിഷമവും സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒട്ടും വിശ്വാസമാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യസനോട് എന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കണി എന്താ നാം ഈ കേൾക്കണേ രാവുണ്ണി ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു കാര്യസ്ഥനായിട്ട് മാത്രമല്ല നാം കരുതിയിരിക്കണേ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് കൂടിയാ അടിയനൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് നടിക്കല്ലേ രാവുണ്ണി മഹാദേവന് സംസാരിക്കാൻ സമയം തരാം രാവുണ്ണി രോഹിണിയും ഇവിടെ തുണിയും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാണെന്ന് മഹാദേവൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ രാവുണ്ണിക്ക് ഇതേ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഞാൻ കൊടുക്കണേലേ ഏറെ സ്ഥാനവും ആധുനികമെല്ലാം എന്റെ മോക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തിന് തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിയും കൊടുക്കണല്ലോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് അവൾ എന്തെങ്കിലും അവിവേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാക്കണം അമ്മയില്ലാതെ വളർത്തിയ കുട്ടിയാണ് ഒരുപാട് ലാളിച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പത് സത്യമാണെങ്കിൽ അവളെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടാൻ അടിയൻ തയ്യാറാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിന് മാനക്കേരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അടിയന് വേണ്ട തമ്പുരാനെ രാജരക്തത്തിന്റെ മഹിമയും രാജവംശത്തിന്റെ വലുപ്പവുമല്ല വലുത് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സുകളാണ് അതവർ കൊണ്ടുപോയി എനിക്കറിയണം മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്നേ മകളായി ദത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അയ്യോ വേണ്ട തമ്പുരാനെ വേണ്ട എന്ത് വിട്ടിക്കോ തമ്പുരാൻ പറയണേ അപ്പൊ മോഹനവർമ്മ ചൂണ്ടി കാത്തിരുന്ന എന്റെ മോളോ മഹാദേവ നിന്റെ മകളെ കാത്തിരുന്നിട്ടുള്ളൂ എന്റെ മകൻ കാത്തിരുന്നിട്ടില്ല വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇത് ചതിയാണ് പണക്കുതിനായ തന്നെ ദൈവമാണ് ചതിച്ചത് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ അവ സ്ഥാപിക്കാൻ താനെടുത്ത തന്ത്രം ആ നടക്കില്ല മഹാദേവ ദൈവം ഈ ബന്ധമാണ് വിധിച്ചതെങ്കിൽ ഇതേ നടക്കൂ മഹാദേവന് പോകാം ആ സന്തോഷം അധിക കാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല എം ബി ബി എസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കൊച്ചുതമ്പുരാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഒരുപാട് മോഹങ്ങളും നെഞ്ചിലേറ്റി ഞാനിവിടെ കാത്തിരുന്നു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം മോഹനവർമ്മ തമ്പുരാൻ തിരിച്ചു വന്നു കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് തിളക്കവും മനസ്സിൽ നിന്ന് സന്തോഷവും സംഗീതവും നഷ്ടപ്പെട്ടു മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ എന്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാൻ നീ വന്ന നാൾ മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുറിയിൽ കയറി വാതടച്ചിരിക്കുക സമയത്തിന് കുളിയില്ല ഭക്ഷണമില്ല എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയേ പറവുണ്ണി എനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് എന്തുണ്ടായ മോനെ സുഖമില്ലേ അമ്മയ്ക്ക് പേടിയാവണു നിന്റെ ഈ മാറ്റം കണ്ടിട്ട് നീ ആരോടാ ഈ വെറുപ്പ് കാണിക്കണേ എനിക്ക് ആരോടും വെറുപ്പില്ല സ്നേഹമില്ല ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് നേരിടത്ത് ഒരു ഡോക്ടറായി വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടി അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുന്ന ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഇനിയും ഞാനിവിടെ നിന്ന് 
എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വേദനിപ്പിക്കാനേ കഴിയും ഈ ചീത്ത സ്വഭാവം ഒന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ പോരെ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല കഴിയുന്നില്ല അതിന് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോണം എന്റെ തമ്പുര എങ്ങോട്ടും പോകരുത് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഏതെങ്കിലും ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണം അതിനെനിക്ക് പോയേ പറ്റും നീ അമ്മയും അച്ഛനെയും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ ഒരു മകന്റെ സ്നേഹം മകളുടെ സ്നേഹം ഒക്കെ നീ അവർക്ക് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലെയും ചിത്തിരപുരം കൊട്ടാരത്തിലെയും പഴയ മോഹനവർമ്മയായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും മറ്റൊരു കാത്തിരിപ്പ് കൊച്ചിദംബരൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്ത ദുഃഖത്തിനൊപ്പം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ആശ്വാസവും മാത്രം കൂട്ടിന് രോഹിണിക്ക് ഒരു കത്ത് പോലും മോഹനവർമ്മ അയച്ചില്ലേ അയച്ചു ബാംഗ്ലൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും ഉടൻ തന്നെ മടങ്ങി വരുമെന്നും എനിക്ക് എഴുതിയിരുന്നു അതറിഞ്ഞ തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിക്കും ആശ്വാസമായി എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് തന്നെ തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടി മോനെ കാണാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ആരോടും പറയാതെ അവിടുന്ന് പോയത്രേ കൊച്ചു തമ്പുരാനെ കാണാതെ നിരാശരായി മടങ്ങി എത്തിയ രാത്രിയിലാണ് തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ടത് അച്ഛനും അമ്മയും കൊല്ലപ്പെട്ടത് അറിഞ്ഞിട്ടും വരാത്ത മോഹനവർമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും തിരിച്ചു വരൂ എന്നൊക്കെ രോഹിണിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വരും എന്റെ കൊച്ചു തമ്പുരാൻ തിരിച്ചു വരും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അത് സത്യമാവാൻ ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് ഞാനും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു രോഹിണിയുടെ കൊച്ചു തമ്പുരാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇടപെടുന്നില്ല ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുണ്ടല്ലേ പിന്നെ അല്പം മറവിയും മറവി ഇദ്ദേഹത്തിന് പണ്ടേ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒറ്റ ലോ പോയിന്റ്സും ആ കില്ലി പോർമ്മയില്ല എന്നാലേ അത് നൂറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ വന്നത് അനന്തരവനെ അനന്ത അമ്മാവ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാം ഈ കോടികൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഇത്രയും ലക്ഷം ഊരിയെടുത്താൽ ആരും അറിയാൻ പോണില്ല ആർക്കൊരു നഷ്ടവും ഇല്ല 
ഛേദമില്ലാത്തവന്റെ മുതൽ ഈ നാണമില്ലാത്തവൻ നക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മാവും പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് പ്രയാസം ലാഭമില്ലാത്തൊരു ബിസിനസ്സിനും ഉറുപ്പ് പണമറിയാറില്ല അതിനെനിക്ക് താല്പര്യവുമില്ല കേസില്ല വക്കീലായിരുന്നു നിന്നെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് റിസീവറാക്കിയത് കുറിപ്പിന് ലാഭം കിട്ടും ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാ അപ്പോഴേ നീ എന്റെ മകൾക്ക് കൊടുത്ത എല്ലാ പ്രേമലേഖനങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തന്ത സുഗന്ധിയില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നീയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഗന്ധം സുഗന്ധിയില്ലെങ്കിൽ ഈ അനന്തേട്ടൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും പോലും നീ എന്റെ മുമ്പിൽ തലകുണിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ജാളിത കൊണ്ടാണ് പണവും പ്രതാപവും ഇല്ലാതെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ തലകുണിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്കും അല്പം ജാളിതയുണ്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതങ്ങ് എത്തിയില്ല മനഃപൂർവ്വം മറന്നതാണെങ്കിൽ അവ നോർമിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് അതല്ല ഓർത്തിട്ടും മറന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്കും പലതും മറക്കേണ്ടി വരും വണ്ടി എടുക്കണ കുന്തം പിഴിഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കാതെ എന്താ അന്തപ്പുരത്തിന്റെ അടുത്ത അടിയോടെ പിഴുതെടുത്ത് കൊടുത്ത് സുഗന്ധിയെ സ്വന്തമാക്കി സുന്ദരമായി ജീവിക്കുവരെന്താ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവരടാ ഞാൻ ഇനി കൊട്ടാരത്തിന്റെ അടുത്ത തോണ്ടോടാ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട് മര്യാദക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാങ്കി നിന്നാ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇവിടെ പോവാം അവൻ ആരോടാ കൈകൊണ്ട് സംസാരിച്ചെന്നറിയാവോ നാരായണ കുറുപ്പിനോട് അടങ്ങാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് കളി കയറാൻ അവൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനല്ലേ വായു നോക്കി നടന്നവനെ പിടിച്ച് രാജാവാക്കി ഇപ്പൊ രാജാവ് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എടീ നിന്റെ മകനെ കിരീടം വെച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനാണെങ്കിൽ അത് ഉരുവിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അവൻ എന്തെങ്കിലും അവിവേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണമല്ലേ എടീ നിന്റെ നായറി അത്തെ പിന്നെ അവൻ എങ്ങനെയാ വളർന്നോന്ന് എനിക്കറിയാവല്ലോ എല്ലാ എഴുതി വിട്ട് തുടച്ചിട്ടല്ലേ നിന്റെ കെട്ടിയവൻ പോയത് അതിന് കാരണക്കാരൻ ഏറ്റനും കൂടി അല്ലേ ഓഹോ നിന്റെ നാവും ചരിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ ചവിട്ട് പുറത്താക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ എന്നാലേ എന്റെ പൊന്നുപങ്ങൾ കേട്ടോ ഇവിടെ കട്ടിലും കസറ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നീ മറന്നു കാണും നമ്മുടെ അച്ഛൻ അടിമപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഓച്ചാന ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് മറന്നിട്ടില്ല മറക്കേയില്ല നക്കാപ്പിച്ച ശമ്പളവും വാങ്ങി തമ്പിലാക്കന്മാരെ കുറെ സേവിച്ചതല്ലേ അതിന്റെ ഊരി തിരിച്ചു പിടിച്ചു കരുതിയാ മതി എന്തൊക്കെ ആയാലും ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് വേണോ ഏട്ടന്റെ ഈ വാശി ഇത് വാശിയല്ലടി തീരുമാനവാ അഭിപ്രായം വേണ്ട അനുസരിച്ചാ മതി എല്ലാരും കേൾക്കാനാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അമ്മ എന്തിനാണ് അത്യാവശ്യം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സുഗന്ധിക്ക് അവിടെ പല ആലോചനകളും വരുന്നുണ്ട് അതിനെന്താ വന്നോട്ടെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന കാലം തൊട്ടേ എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ഏട്ടന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ വേറെന്തോ ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നേ അമ്മാവന്റെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും പലതല്ലേ ഒരു ഐ എസ് കാരനുമായിട്ട് വിവാഹ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച മട്ട എന്നാരും പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അതിനവള് സംഭവിച്ചോ ഏട്ടൻ നിർബന്ധിച്ച അവക്ക് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്മാവന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാലോ ഇപ്പോഴെങ്കിൽ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നിന്റെ ഏട്ടന്റെ തന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കേണ്ട സ്വത്തുക്കളാ അവൻ ചതിച്ചെടുത്തത് അതൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല മോനെ വലിയവർക്ക് എപ്പോഴും വലിയവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാ താല്പര്യം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലാ തെറ്റ് ഇനി നീ അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട പോലെ വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടതൊക്കെ ശരിയാണോന്ന് അറിയാനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നിന്റെ നാവി എന്ന് തന്നെ എനിക്കൊന്ന് കേട്ടാക്കൊള്ളാമുണ്ട് അച്ഛൻ അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു എന്റെ സമ്മതം പോലും ചോദിക്കാതെ ഐ എ എസുകാരനാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ നീ എല്ലാം മറന്നുല്ലേ അനന്തേട്ടനല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തിന് എന്റെ കഴുത്തി താലി കിട്ടില്ല എന്ന് ഈ അമ്പലം വിട്ട് തോച്ച് നീ പറഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ അവസ്ഥ അനന്തേട്ടൊന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കി അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അനന്തേട്ടൻ അറിയാലോ ഇപ്പൊ ചേച്ചിമാരും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒക്കെ അച്ഛന്റെ സൈഡാ എന്റെ മനസ്സ് മാത്രം ആരും കാണുന്നില്ല എന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു അതിരു കടന്ന് ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കരുന്ന് ഒരങ്ങനെ കൊണ്ട് ചുടുചോറ് വായിക്കുന്ന പോലെ നിന്റെ അ
എനിക്കറിയാം അനന്തേട്ടൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അച്ഛനെ ധിക്കരിച്ച് ഈ നിമിഷം നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റുമോ സുഗന്ധി അനന്തം പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഈ നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാം പക്ഷേ നിന്റെ അമ്മാവനെ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മനസമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഈശ്വരം വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ കുരങ്ങി എത്ത കാക്കാലിനെ പോലെ കിടക്കുന്ന നിരാശാ കാമുകന്റെ റോൾ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം ആയല്ലോ അവൾ കണന്തനോട് ഉള്ളി തട്ടിയ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വന്നേനെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാരായണ കുറിപ്പല്ല സാക്ഷാൽ ഉദയന കുറിപ്പായാലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മളെ വേണ്ടാത്തവരെ നമുക്കും വേണ്ട നിനക്കത് നിസ്സാരമായിട്ട് പറയാം കുട്ടിക്കാലത്ത് തുടങ്ങി ബന്ധവ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റൂടാ മറക്കണം അനന്തനോടുള്ള സ്നേഹം അവൾ ഒരു കളിയായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ചന്ദ്രിക്ക് രമണനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഒരു ലവ് ശരിയല്ലേ ഐ എ എസ്കാരനെ വക്കീലിനേക്കാൾ വിലയുണ്ട് അതെന്താ അനന്തം മനസ്സിലാക്കാത്തത് വിട്ടുകളെ വക്കീലേ വല്ലം വന്ന് കഴിക്കാം കണ്ണീര് കാണിച്ച് നാരായണക്കുറിപ്പിന്റെ മനസ്സലിയിക്കാവെന്ന് എന്റെ മുന്നാരമോട് കരുതണ്ട അങ്ങനെ അറിയുന്ന മനസ്സായിരുന്നെങ്കിലേ ഞാൻ എന്നെ കുത്തുപാട് എടുത്തേനെ മനസ്സാക്ഷി ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവൂ ഇല്ലടി എന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മയിൽക്കുട്ടിയാ ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച ബന്ധം ഇത് അത് മറക്കണ്ട മുണ്ടിപ്പോറ എടി ചെറുപ്പത്തിൽ കൊച്ചുപിള്ളേരെ മടി പിടിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് അമളി മാമനെ പിടിച്ചേരാ മക്കള് മാമണ്ണ് മാമണ്ണെന്ന് പറയും ജനുവരി പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അച്ഛൻ അനന്തേഷ്ണ ചതിക്കായിരുന്നു എടി മകളെ കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവൂ അർഹിക്കുന്നതേ മോഹിക്കാവൂ അതവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് വലുത് നിന്റെ ഭാവിയാ നിന്റെ സന്തോഷമാ എന്റെ സന്തോഷമാണ് അച്ഛന് വലുതെങ്കിൽ അനന്തേഷ്ണോട് ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് പ്രേമവും സന്തോഷവും കരുത്തിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ ചോറാകത്തില്ല പണം പണമാടി എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ദുഃഖവും പണത്തിന്റെ സുഖവും ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവനാ ഞാൻ അനന്തേഷ്ണ കൊണ്ട് അച്ഛൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യിച്ചു ഒരു അക്ഷര എതിരി പറയാതെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം അനുസരിച്ചില്ലേ അതെ അനുസരിച്ചു ഇനിയും ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം അവൻ അനുസരിച്ചു ഒരു കാര്യം കൂടി അവനോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും അതും കൂടി അവൻ അനുസരിച്ചാൽ അച്ഛൻ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അനന്തേട്ട് സമ്മതിക്കും അനന്തേട്ടനോട് ഞാൻ പറയാം മിടുക്കി എന്റെ മോള് തന്നെ അവനോട് പറയണം നീ പറഞ്ഞ അവ കേക്കും എന്താ അച്ഛൻ ഞാൻ പറയേണ്ടത് നിന്നെ മറക്കണോന്ന് നിന്നെ അവന് കിട്ടില്ല അത് നടക്കില്ല നടക്കും അതേ നടക്കൂ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിന്നെയൊക്കെ വളർത്താനും അനുസരിപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും കഴിയില്ലെന്ന് വന്നാൽ താലോലിച്ച കൈകൊണ്ട് തല്ലിക്കൊന്ന് പുഴയിലെറിയാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല ഒരുപാട് മോഹിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ആർക്കാണെങ്കിലും സങ്കടം തോന്നും എല്ലാം സഹിക്ക ഏയ് എനിക്കത്ര വലിയ വിഷമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വീട്ടുകാരും അമ്മാവനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇവള് നിനക്കുള്ളതാണെന്ന് അന്ന് മുതലേ സ്നേഹിച്ചു ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതൊരു മാതിരി ഒരല് മദ്രത്തോട് പരാതി പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്റെ കാര്യം എത്ര നിസ്സാരം പിന്നെ രോഹിണിയുടെ കാത്തിരിപ്പിന് കൊച്ചുതമ്പരാൻ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ കർത്താവേ അവൻ തട്ടിപ്പോയെന്ന തോന്നുന്ന ഐ പി സി ത്രീ നോട്ടു നീ അകത്തായത് തന്നെ ഈ ബോഡി എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ഈ ബോഡി പറഞ്ഞിട്ട് ഓ അപ്പൊ പാര പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജീവൻ പോയത് ആരാ ജീവൻ നിന്റെ അച്ഛൻ അനന്ത പത്മനാഭൻ ഉർമീസ് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളല്ലേ ഉർമീസ് ഇവൻ തന്നെ അനന്തൻ ഇവൻ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത കുരിശ് എന്താടോ നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ എന്തിന് ഇന്ന് ഒരുപാട് മരണം നടക്കാൻ സാധ്യമുള്ള ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം പണം എടുക്കി പണം ഓസനം എത്തിക്കാൻ അയാൾ എന്റെ മറ്റന്തിയൊന്നുമല്ലോ അല്ല പിന്നെ ശരി ശരി തനിക്ക് പണമല്ലേ വേണ്ടത് എത്രയാ മുന്നൂറ് ഒരു നൂറ് കഴിഞ്ഞതേ ഇത് പിന്നെ എന്തിനാ 
നമ്മുടെ പടലേക്ക് കെട്ടിവെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ കാലമാട ചത്തത് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ശവം കത്തിക്കാം ബാക്കി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാന്ന് ശവം എവിടെ പോയാവോ ഇനി അവന്റെ ബോഡി ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതായിരിക്കോ എഴുന്നേറ്റ് സെമിത്തിരിയിലേക്ക് നടന്നു പോയതായിരിക്കും തമ്മാടി കുഴി തമ്മാ തൊലിഞ്ഞ കാമഡി പറയാതെ മുഖമൂടി ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നെ നീയല്ലേ കൊലക്കുറ്റവാ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ആംബുലൻസ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അയച്ചോ ഞാൻ കത്തിട്ടില്ല ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു മൂന്നാലേ അവൾ ആശുപത്രി കാറ് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചു ഫോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡറാ അതെനിക്കും തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിങ്ങ് പോന്നു ഒരു മാസത്തെ ബെറ്റർ സ്റ്റാർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കണേ വേണ്ടി വരും കുണ്ടിയും കുത്തി വീണതല്ലേ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വീണതല്ലോ പാടിപ്പിക്ക് തള്ളിയിട്ടതല്ലേ പദശ്രമമാ വകുപ്പ് വേറെയാ ധാരാളം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കണേ ഇപ്പൊ മൂസമ്പ് ജ്യൂസ് കുടിക്കേണ്ട സമയമാ പുഴിഞ്ഞോട്ട് വാടോ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ പുഴിഞ്ഞു കൊടുറ പുഴിഞ്ഞു കൊടുക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ നമ്മുടെ ചോര പുഴി എനിക്കും കൂടി പുഴിഞ്ഞോണ്ട് വാ എന്ന് പറയാനല്ലേ വേറെ ആളെ നോക്കി കീലേ നമുക്ക് പുഴിഞ്ഞു കളിക്കോ വേണ്ട താൻ ഒരു പുല്ലും പറയണ്ട എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി കേൾക്കണം താൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുറെ കേട്ടത് ആദ്യം താൻ റിസീവർ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവനെ അവിടുന്ന് ചാടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ ചിങ്കിടി കൂടി അവന്മാരുടെ കൂടെ ചേർന്നില്ലേ ഇനിയിപ്പോ താൻ എന്തോ പോലെ താനാ കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണോ വേണ്ട കേൾക്കാനും കാണാനും എനിക്കിനി സമയമില്ല എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടിടത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ കുറച്ച് വിഷം കിട്ടിട്ടോ വന്ന് വന്ന് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതായി എന്റെ കയ്യിൽ മേടിക്കും പോയി കുടിക്കാനൊക്കെ എടുക്കണേ താനെന്താവും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം അയാൾ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല കാര്യം എന്റെ ചേട്ടനൊക്കെ തന്നെ വാർമാരാ മോൻ ശങ്കർ നാരായണനും എന്തൊക്കെയോ കരുക്കൾ നീക്കുന്നുണ്ട് മോഹനവർമ്മയെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് റിസീവർ ഭരണം നീണ്ടു പോകുമോന്ന എനിക്ക് പേടി അതിലൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ മോഹനവർമ്മ മരിച്ചു ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കണം എങ്ങനെ അതിനുള്ള വഴി വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിക്കണം ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മോഹനവർമ്മ എങ്ങാനും തിരിച്ചു വന്നാൽ എവിടെ വരാൻ അയാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാണെങ്കിൽ തന്റെയും തള്ളയും കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോ തന്നെ വരേണ്ടതല്ലായിരുന്നു ഇനി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാലും മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കണം തെളിയിച്ചാൽ ചിത്തിരപുരം കൊട്ടാരം വർമ്മാജിന്റെ പേരിലാക്കുന്നവരും ഈ ഞാൻ ഏറ്റു എന്നാൽ അതിനുള്ള വഴി എളുപ്പം നോക്കാം അവന്മാരെ അവിടെ കയറി മെയ്യുന്നത് എനിക്കൊട്ടും സഹിക്കുന്നില്ല ചിത്തിരപുരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ അവകാശിയും രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാന്റെയും ഭാഗീരഥിബായി തമ്പുരാട്ടിയുടെയും ഏക മകൻ മോഹനവർമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു വർമ്മയുടെ നിന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന മൃതദേഹം കൽക്കട്ടക്കടുത്ത റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം ചിന്നഭിന്നമായ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ നന്ദനവർമ്മയും മറ്റുമാണ് മൃതദേഹം മോഹനവർമ്മയുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ആഭരണങ്ങൾ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ ഇവരെ സഹായിച്ചു ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മോഹനവർമ്മ അവിടുന്ന് ആരോടും പറയാതെ അപ്രതിഷ്ണാവുകയായിരുന്നു മൂഷിക സ്ത്രീ വീണ്ടും മൂഷിക സ്ത്രീയായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഓ ഈ കൊട്ടാരമായിട്ടൊന്ന് ഇഴുകി ചേർന്ന് വരികയായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ മഹാഗണിയും ചന്ദനവർമ്മയും ചുമ്മാ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് മുതൽ അവന്മാർ കളി തുടങ്ങും എന്റെ സവസ്ഥാനോസ് പുണ്യാള കുറച്ചു കാലം കൂടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കടാക്ഷിച്ചാൽ അർത്തുങ്കൽ പള്ളി കടപ്പുറം മുതൽ പള്ളി തിന്നവരെ ഈ ഉറമി സുരുണ്ടോളാമേ ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉരുളാവെന്ന് നേർന്നു തിരുപ്പതി പോയി തല മൊട്ടയടിക്കാമെന്നെങ്കിലും പറവക്കില്ലേ മോഹനവർമ്മ ഇന്ന് വരും നാളെ വരുന്ന കാത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ കഷ്ടം തന്നെ എല്ലാം വിധിയാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കുക ഈ കെട്ടെപ
എനിക്ക് തോന്നും വഴിക്കും ചാവാൻ കിടക്കണോന്ന് എപ്പോഴും ആർത്തി കാണും മൂന്ന് നേരവും ചുട്ട പപ്പടവും ചമ്മന്തിയും ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞിയും മാത്രമേ കൊടുക്കാവുന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ലേ വേണമെങ്കിൽ സ്വപ്പ വിഷം കൂടി ചേർത്ത് തരാം മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കാം നാളെ മുതൽ ഭക്ഷണം ചായക്കടയിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പുറത്തു നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ നാട്ടുകാരടുത്ത് പറഞ്ഞു പോയിരിക്കും എന്റെ കർത്താവെ ചതിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് വേണേലും ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നാ താ ഉണക്ക നെത്തോലി ചുട്ടോണ്ട് വാ അത് കടിച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ നല്ല രസമാ നെത്തോലി ചുട്ടോണ്ട് വരാ ഇത് ഞങ്ങളെ ചൂടാ വരുന്നാ മതി കെട്ടഴിക്ക് കെട്ടഴിക്കാറായോ ആ കെട്ടഴിക്കണോ അവിനാശം സ്വന്തം മോളെ മോഹനോർമയെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ച് സ്വത്തുക്കൾ ഒന്നിറങ്ങാൻ കൈക്കലാക്കാന്നല്ലേ ഇയാൾ കരുതിയത് അത് തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിയും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വന്നപ്പോ അവരെ കൊന്നു എന്നിട്ട് ആ കുറ്റം എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കൊമ്പ്രവിസും വേണ്ട അതേടാ കൊന്നടാ ഇല്ലെങ്കിലേ ചിത്രപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ ഇളമുറക്കാരൻ കാര്യത്തിന്റെ മോളെയും കെട്ടി ജീവിക്കണ കാണാമായിരുന്നു കുറുപ്പെ ഞാൻ പോവുക അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഇരിക്ക് പറമേ എനിക്കൊരു സംഗതി നിങ്ങളോട് പറയാനോ എന്റെ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ശത്രുവിനെ അകറ്റുവോ അകറ്റാതിരിക്കൂ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യം അതിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ കൈകടത്തുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു പൊതുശത്രുവിനെ ഒതുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒത്തുകൂടിയിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ആരായി പൊതുശത്രു അഡ്വക്കറ്റ് അനന്തപപ്പനാവൻ ചിത്രപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ റിസീവർ നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ അനന്തരവനെ അവിടെ അവരോധിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തിരിയാൻ എന്താ കാരണം ശരിയാ പക്ഷെ സ്വന്തവും ബന്ധവും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ എന്ത് ന്യായത്തിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളിൽ ആരാ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അവകാശം എന്നുള്ള തർക്കം ഇപ്പോഴും കോടതിയില്ല ഇനിയിപ്പോ മോഹനവർമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാ പക്ഷെ അവകാശം കിട്ടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വന്നാലോ കുറിപ്പ് എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് തെളിച്ച് പറ കാര്യവനന്റെ അനന്തരവന പക്ഷെ കൊട്ടാരം സിവർ ഭരണത്തിൽ വിട്ടത് അന്യാധനപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അല്ലാതെ കട്ട് മുടിക്കാനല്ല മനസ്സിലായില്ലേ കൊട്ടാരത്തിലെ വിലവെടുപ്പുള്ള പല സാധനങ്ങളും അന്യ വീട്ടിലേക്ക് കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ സൂചന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്നും ന്യായത്തിന്റെ കൂടെയാണെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു തമ്മിലടിക്കണോ അതോ നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരം രക്ഷിക്കണോ എന്ന് ഞങ്ങളുമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്ടാവുന്നതാണ്ടാവുന്നതാണ്ടാവുന്നതാണ്ടാവുന്നതാണ്ടാവുന്നതാണ്
മോളെ ഇളയ തമ്പുരാന്റെ പട്ടമഹിഷിയാക്കി കൊട്ടാരത്തിൽ വാണിക്കമെന്നായിരുന്നു നിന്റെ മോഹം അല്ലടാ ചെറ്റേ അത് നടക്കാതെ വന്നപ്പോ നീ യുവന്മാരുടെ കൂടെ കൂടി അല്ലേ നീയും നിന്റെ മോളും ഈ ആരാമുക്കികളും കൂടി ഈ കൊട്ടാരം കട്ടുമുടിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ ഇതുവരെ പലപ്പോഴായി നീ ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതും എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്നും ആർക്കാണ് കൊടുത്തതെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിന്നെയും ഇവനെയൊക്കെ കയ്യാമം വെച്ച് നാറ്റിച്ച് പടിയിറക്കിട്ടേ ഇനി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങൂ പട അല്ല തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ വെറും കൈയോടെ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി എന്നിട്ട് എവിടെ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും അടിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ അമ്പലം പണിയോ സംഗതി കൈവിട്ട് പോയല്ലോ അനന്ത ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും അറിയാം എന്താനെന്താ പണിക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഓ പറമ്പ് കിളപ്പിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസം കിളപ്പിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് നിനക്കത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കിളപ്പിച്ചു അമ്മാവന്റെ ബസ് അനന്തരവൻ കളിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു കുറവും വരാൻ പോണില്ല അമ്മാവന്റെ കരണ കുറ്റിക്കിട്ട് അനന്തരവൻ ഒന്ന് കിളച്ചാലുണ്ടല്ലോ അത് അമ്മാവന് വളരെ മോശമായിരിക്കും ഓഹോ അപ്പൊ നീ പണിക്കാരെ കൂടി എന്നെ തല്ലിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ പട്ടി സ്വയം പുകഴ്ത്താതെ അമ്മാവ നിങ്ങളെ തല്ലാൻ എനിക്ക് പത്താളെ കൂട്ടുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല ദേ ഈ കൈ മതി പക്ഷെ എന്നെ കൂടെ ചെയ്യിക്കരുത് കയ്യാൻ കളിക്കല്ലേ വന്നത് ബലം പിടിച്ച് എനിക്കും തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടി വരും കൈയെടുക്ക് എടുക്കാൻ എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്താണ് ഇതൊക്കെ അറിയാലോ അതിന്റെയൊക്കെ കണക്കെടുക്കാനോ കണക്ക് തീർക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ചേൽപ്പിച്ച കുറെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ടില്ലേ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാ ഇതേപോലെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടോ എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ശക്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും സ്നേഹബന്ധങ്ങളും പണം കൊണ്ടളക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന് അതിന് ഞാനൊരു വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും വെറുപ്പായിരുന്നു നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാളു മുതൽ കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിൽ കയറി കൂടിയ വെറുപ്പ് ചതിയിലൂടെ എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല നിങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തപ്പോഴും അത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കുറ്റബോധത്തോടെ ഞാൻ അനുസരിച്ചപ്പോഴും ആശ്വസ്തി ഇവിടെ ഓർത്ത് മാത്രമായിരുന്നു അതിലും നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിച്ചില്ലേ അനന്തന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമേ അമ്മാവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അനന്തരവന് മറ്റൊരു മുഖം കൂടിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ചതിച്ചു നേടിയതൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കും ആ നേട്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും നീ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു വാർമ്മയൊന്ന് അടങ്ങ് ഇനി എന്തടങ്ങാനുള്ളൂ പണ്ടാരങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളൂ അവന്മാരുടെയും ആ പരട്ട കിളവന്റെയും മുന്നിലാണ് നാണം കെട്ട് വാലും ചുരുട്ടി പോരേണ്ടി വന്നത് വെട്ടുകളായേട്ടാ വേവോളം ശ്രമിച്ചില്ലേ ഇനി ആറോളം ശ്രമിച്ചാണ്ടാ നന്ദന പറഞ്ഞതാ ശരി ആ 
അതെടുത്ത് മോന്തിയാച്ചേ എഴുന്നേറ്റ് കൊച്ചോളം എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട കൂടി വന്നാ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നമുക്കല്ലേ നീയും ഇവരെ പോലെ മണ്ടനായാലും ഇവന്മാര് പത്തിരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം കോടതിയിൽ കേസ് വാദിച്ചതും അനന്തൻ ഇത്രയും കാലം കോടതിയുടെ പടി കയറാത്തതും ഒരുപോലെ നിനക്കറിയാമോ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നാരായണക്കുറുപ്പിനോടും നമ്മളോടും ഒക്കെ ഒടുങ്ങാത്ത പകയാ അതിന്റെ ഇടയിൽ ആ കാര്യസ്ഥനും അയാളുടെ മോളും കൂടി പൂങ്കണ്ണീര് ഒരുപ്പിച്ചോണ്ട് ചെന്ന അത് പിന്നെ സഹതാപമായി പ്രേമമായി ഒലക്കേട മൂടും തേങ്ങാ കൊലയൊക്കെ ആവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു നമ്മൾ അവനെ തോപ്പിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അവൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടൊപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊട്ടാരത്തിലെ കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന അയാൾക്ക് താമസിക്കുന്ന ഭൂമി കൊടുക്കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞ നമ്മൾ പിന്നെ ദേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിനു മുമ്പ് ആ തന്തയും മോളെയും അവിടെ നിന്ന് പുകച്ചു പുറത്തി ആടിക്കണം എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം കാര്യത്തിനെ മകളെ ആ വർമ്മയും കൂട്ടിനും കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നു മര്യാദയ്ക്ക് മോളെ വിളിച്ചോണ്ട് ഈ നിമിഷം ഇവിടെ നിറങ്ങിക്കോണം ഇല്ല തമ്പുരാൻ എനിക്ക് തന്ന മണ്ണാ ഇത് ഇവിടെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോവില്ല നായെ തമ്പുരാൻ നിനക്ക് തന്ന മണ്ണോ വീട്ടിലാവനെ
ഞങ്ങളിവിടുന്ന് പോകുന്നത് വരെ അവകാശവും പറഞ്ഞ് തമ്പുരാക്കന്മാരും മുറ്റത്ത് കാല് കുത്തിയ ഇനി ഭൂമി കുത്താൻ കാലുണ്ടാവില്ല ചവിട്ടി കുടിക്കും ഞാൻ എന്റെ തന്തയില്ലായ്മയാണ് ഈ കാണിച്ചത് പത്തൊമ്പത് വർഷം സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വകുപ്പ് വേറെയാണ് ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണലാണ് കേസെന്ന് ഞാൻ വക്കീലിന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട വിഷപ്പാമ്പുകളല്ലേ നോവിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏ അവര് വിഷപ്പാമ്പൊന്നുമല്ലമ്മ ഇത്രയും കാലം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അവസാന ഈ കൊട്ടാരം അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോണത് കാണേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അവകാശികളില്ലാത്ത മാണിക്യം കിട്ടാൻ ആയിരം പേരെ കൊതിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഇവിടത്തെ കാവൽക്കാർ മാത്രം ഉടയവരെത്തുമ്പോ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് മടങ്ങുക അതിനപ്പുറം ഒരു സെന്റിമെന്റ്സും ഒന്നിനോടും വേണ്ട എല്ലാം മറന്നേക്കുക എന്ന് ഈ ജന്മ അതിന് പറ്റില്ല ഓർമ്മ വെച്ച നാളെ മുതൽ ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയതാ ഈ കൊട്ടാരം ഈ മണ്ണ് കിടന്ന് തന്നെ മരിക്കണം ഒക്കെ ഒരു മോഹ നടക്കില്ല എന്നറിയാം ഒന്നും നമുക്ക് സ്വന്തമായിരുന്നില്ലല്ലോ അച്ഛൻ സ്വന്തം ഒന്നും നമ്മൾ കരുതിയതല്ലേ എന്നുമേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനേക്കാൾ വലുതല്ലല്ലോ അച്ഛൻ ഇനി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത ഈ അച്ഛന്റെ മകളായി പറഞ്ഞല്ലോ മോളെ നീ എന്റെ മോളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകൂ എന്റെ ഭഗവതി ഈ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ പെരുവഴിയിലൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ജനിച്ചത് വലുതല്ലെങ്കിലും എനിക്കും ഉണ്ടൊരു വീട് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ടല്ല ഒരു കാരണവരായിട്ട് എവിടെ ഓ അവിടെ നിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടതാ വെറുതെ കിട്ടുന്ന വെച്ച് മൂക്കറ്റം കേറ്റരുത് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്നത് ഇത് പിച്ചല്ല പെയ്താൻ ഇനി യക്ഷിവേഷം കളഞ്ഞിട്ട് ആ സാക്ഷി സദാനന്ദൻ യക്ഷന്റെ വേഷം കിട്ടിയതാണെങ്കിലോ നീ എന്തിനാണ് വേഷം മാറി അവിടെ പോയി നിന്നത് ഞാനല്ല അവിടെ ഒരു വെളുത്ത രൂപം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മരിച്ചു എന്ന് കരുതിയ മോഹന വർമ്മ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് 
ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഞാൻ കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് സ്നേഹം നടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നെ കാണാനെത്തിയ മഹാദേവവർമ്മയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മരുന്നിനോടൊപ്പം എനിക്ക് തന്നിരുന്നത് മയക്കുമരുന്നുകൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് അതറിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പിന്നെ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരാശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഓർമ്മകളെല്ലാം മറഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങിയ എന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ആശ്രമത്തിലെ ചികിത്സയും ധ്യാനവുമായിരുന്നു ഇപ്പോ നീ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന സന്തോഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ നന്ദിയുണ്ട് ഇത്രയും കാലം എന്നെ കാത്തിരുന്നവര് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ ആയുസ് കൂട്ടി തന്നതിന് ആരും ഇല്ലാത്തവരെയൊക്കെ കാത്തിരിച്ചതിന് എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല സത്യത്തിൽ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഞാനല്ലേ തമ്പുരനെ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഈ കൊട്ടാരത്തില് കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും താമസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം ഇനി നിങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് ആരും ഇറക്കി വിടില്ല ആശിച്ചത് പോലെയൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതൊക്കെ ഈശ്വരൻ തിരിച്ചു തന്നപ്പോ സന്തോഷമായില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒത്തുചേരലിന് ഒരു നിമിത്തം ആവാൻ കഴിഞ്ഞു തന്നെ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഓർമ്മകളായിട്ട് അങ്ങനെ മറക്കുക ഇനിയിപ്പോ അതിന് രോഹിണിയും കൂട്ടിനുണ്ടാവുമല്ലോ അനന്ത എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ഓർമ്മകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് നേറുന്നുണ്ട് അതടങ്ങണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലത് ചെയ്തു തീർക്കണം അതിന് അനന്തന്റെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അനന്തനോട് എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് ോ പൊറവി ഇവനോടൊക്കെ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് വായട്ടാ ചന്ദനോ മഹാഗണോ അവിടെ നിൽക്ക അടുത്തായി കയറാൻ വരട്ടെ ആരാ അകത്ത് ആരാ പുറത്ത് നമുക്ക് കാണാം വിളിക്കാൻ റിസീവറെ എടുത്ത് കൊടുക്കണോ വരണാത്ത് റിസീവർ സാർ ശരിക്കൊന്ന് കാണട്ടെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അവകാശികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് മഹാദേവർമ്മയ്ക്കും നന്ദനവർമ്മയ്ക്കും ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാനും അനുഭവങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കോട്ടോട അത് മാത്രമല്ല റിസീവർ ഭരണം ഏൽക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് റിസീവറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റ് പറയാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ആവാം അതിനു മുമ്പ് പുതിയ അവകാശികൾ ഒന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്ത കൊട്ടാരത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോരെ പരിശോധന പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കർമ്മദോഷം കൊണ്ടും ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സുഹൃതം കൊണ്ടും അത് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി കൊട്ടാരം വെട്ടിമുറിച്ച് പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതെന്താണെന്ന് അവകാശികളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് രാജാ ബ്രദേഴ്സ് ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ മ്യൂസിയം ബാർ അറ്റാച്ച് ഹോട്ടൽ ഓർ പ്രൈവറ്റ് റെസിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുല്ലു അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പ്ലാൻ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളെയൊക്കെ നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് കാലുകൾ തളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പരാക്കന്മാർക്ക് അകത്തോട്ടിരിക്കാം തൊണ്ട വരളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ കരിക്കും വെള്ളമോ സംഭാരമോ തരാം ഒരുപാട് പേരെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചതല്ലേ അല്പം തൊണ്ട വരണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല വരളത്തെ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ സന്തോഷമായി പിന്നെ മോഹനവർമ്മയും നമ്മെ തെറ്റിക്കാൻ ഇവർ പലതും പറഞ്ഞിരിക്കും അതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് അതെ റിസീവറായി വന്ന് ഇയാൾ കൊട്ടാരത്തിൽ കാണിച്ച അക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മോഹനവർമ്മയ്ക്ക് അറിയോ അറിയാം ആ ധാരണകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടി മരിച്ചപ്പോ മോഹനവർമ്മ വന്നിട്ട് അടക്കം ചെയ്യാവൂ എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാശി പിടിച്ചത് ഞങ്ങളാണ് നിർത്തൂ മരിച്ചതല്ല കൊന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനായാലും ഇത്രയും ക്രൂരത പണത്തിന് വേണ്ടിയോ പ്രതാപത്തിന് വേണ്ടിയോ പറയൂ എന്നിട്ടിപ്പോ ഞാനും മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു തീർത്തു അല്ലേ ഈ കൊട്ടാരവും സ്വത്തും എല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ പകരം നിങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛനെ തിരിച്ചു തരാമോ മോഹനവർമ്മ ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം ശബ്ദിക്കരുത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇവളുടെ മുഖം ഞാൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നിയമത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല നീ ഞൊട്ടും മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ച് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത നിന്റെ വാക്കിയത് പുല്ലം കേൾക്കാൻ
അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടും ശേഷക്രിയ നടത്തിയിട്ട് പോലും മോഹനവർമ്മ തിരിച്ചു വന്നു ഓക്രത്തരം പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധനാവാൻ ശ്രമിച്ച അടിജന്റെ പല്യങ്ങളെയും ഇവനോട് എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്ന ഏട്ടാ നമുക്ക് പോകാം അങ്ങനെ പോയാലോ ചിത്തരപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയ തമ്പുരാന്റെയും അമ്മ തമ്പുരാട്ടിയുടെയും കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് തമ്പുരാക്കന്മാരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോഹനവർമ്മയ്ക്ക് അതൊക്കെ അറിയണ്ടേ ആ കുറവാകും ഞങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു പൊതുജനത്തിന്റെയും പോലീസിന്റെയും കണ്ണിൽ ബന്ധമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ആരും കാണാത്തൊരു കണ്ണിയുണ്ട് ആരുടെയും കണ്ണിൽ ഒരിക്കലും പെടില്ല എന്ന് കരുതി ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കണ്ണി ചെന്ന് വീണത് ഈ മോഹനവർമ്മ തമ്പുരാന് മുമ്പിലാ കണ്ണിയും കണ്ണി വാങ്ങി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടോ നിന്റെ രണ്ടുപേരും മറന്നു കാണില്ല അവനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനും മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനുമായിരുന്ന ഡ്രൈവർ വിശ്വനാഥൻ യജമാനന്മാർ പറയുന്ന എന്തും എതിർവാക്കില്ലാതെ അനുസരിച്ചിരുന്ന വളർത്തു നായ തമ്പുരാനെയും തമ്പുരാട്ടിയും കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾ വലിയൊരു തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇയാളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിച്ചില്ലേ ഒടുവിൽ രക്തംപുരന്റെ കത്തിയും പേടിച്ചരണ മുഖവുമായിട്ട് ഇയാൾ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഇയാളെ പണം കൊടുക്കാതെ ചതിച്ചു പണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിയുന്ന മോഹനവർമ്മയെ കൂടി കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾ ഇയാളെ നിർബന്ധിച്ചു താം വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിശ്വനാഥൻ ഒടുവിൽ നാട് വിട്ടു അല്ല അല്ലെ വിശ്വനാഥ അതെ എന്റെ കുടുംബം തകർത്ത ദ്രോഹിയാണ് തമ്പരാക്കന്മാർക്ക് ഇനിയും വേണോ തെളിവുകള് ഒടുവിൽ വിശ്വനാഥൻ ചെന്ന് പെട്ടത് ഈ മോഹനവർമ്മ തമ്പരാന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമാണ് കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് യെസ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ ഒരു സെക്ഷനിലും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ ലൂപ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം ഈ കേസ് കോടതിയിൽ ബാധിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് അനന്ത പത്മനാഭൻ തമ്പരാക്കന്മാരെയൊക്കെ പ്രതിക്കൂട്ടി കേറ്റി നിർത്തി നക്ഷത്രക്കാൾ എണ്ണി ചാണ്ടം കീറി അഴി എണ്ണിക്ക് ഞാൻ അല്ല ഇവിടെ ഒത്തു തീർപ്പ് വീസേ ഈ കേസിൽ മാത്രം തമ്പരാക്കന്മാർക്ക് ഒത്തു തീർപ്പില്ല കുറച്ചു കാലം ഞാനിവിടെ ഇല്ലാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കേസ് ഇത്രയും നീളാൻ കാരണം നാട്ടുകാരന്റെ ഒത്തുതീർപ്പ് വക്കീൽ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കുമെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഗുണം അനന്താ കർത്താവേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് വക്കീലേ മിനിമം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞം ഞം സുഖം എങ്ങനെ അഡ്വക്കേറ്റ് അനന്ത പത്മനാഭനെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ റിസീവറായി സർക്കാർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ദേ ഞാനുണ്ട് സ്വാമി